بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس ویلکم ٹو لیکچر نمبر ٹوینٹی فور وی ول کنٹینیو ڈسکشن آن کلچر ڈائیورسٹی اینڈ لرننگ آرگنائزیشن ڈیئر اسٹوڈنٹ اس لیکچر کے مین ٹاپک پہ ڈسکشن کرنے سے پہلے آئی وڈ لائک کہ آپ ری ہم ری کیپ کر لیں جو مین ٹاپک سے لیکچر نمبر ٹوینٹی تھری کے لیکچر نمبر ٹوینٹی تھری میں ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے کلچر کے بارے میں پڑھا تھا کہ کلچر کیا ہوتا ہے کلچر بیسیکلی ہوتا ہے کہ یونیک ویلیوز بلیف اور جو ہیں ازمشنز اور تھنکنگ اباؤٹ دی ڈیسیجن میکنگ کہہ سکتے ہیں کہ ہاؤ ٹو میک اے ڈیسیجن میکنگ اور اس طرح ایٹیچیوڈ جو نارمز ہوتے ہیں آرگنائزیشن کے وہ دیٹ میک اپ اے کلچر تو کلچر از اے بیسیکلی سیٹ آف ویلیوز نارمز اینڈ بلیف سسٹم دیٹ جو ایوری باڈی ان دی آرگنائزیشن شیئر اور جو نئے آرگنائزیشن میں ممبرز آتے ہیں ان کو اس کے بارے میں ٹیچ کیا جاتا ہے تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ہر آرگنائزیشن کا ایک یونیک کلچر ہوتا ہے ہر آرگنائزیشن کے ایک سیٹ آف نارمز ہوتے ہیں بلیوز ہوتے ہیں اور ویلیوز ہوتی ہیں جو تمام امپلائز جن کے بارے میں ان کا کنسینسز ہو سکتا ہے وہ جان ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ آرگنائزیشن کے ویلیوز ہیں نارمز ہیں اور یہ جو ہیں ان کا بلیف سسٹم ہے اور یہ جو ہیں بیسیکلی جو کلچر ہوتا ہے اس پہ بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے وجہ کیوں کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے کلچر پہ اوپر اتنی ریسرچ بھی ہوئی ہے اور جو آرگنائزیشنل کانٹیکس میں جو ہیں کلچر کی بڑی ویلیو ہے اسٹڈی کرنے کی اس کی ریسرچ کی بیسیکلی اٹ از سیٹ دیٹ ریسرچ بیسڈ ایویڈنس بھی ہے کہ جن آرگنائزیشن میں ڈیر اسٹوڈنٹس اسٹرانگ کلچر ہوتا ہے ہائی پرفارمنس کلچر ہوتا ہے ان آرگنائزیشن کی پرفارمنس بہت اچھی ہوتی ہے ہائی پرفارمنس ہوتی ہے یا ان کی پروفیٹیبلٹی ہائی ہوتی ہے تو جن آرگنائزیشن میں اسٹرانگ کلچر ہوتا ہے ان کی جو ہے آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی اور پرفارمنس اچھی ہوتی ہے سو دیر از اے لنک بٹوین کلچر اینڈ پرفارمنس سو دیٹس وائی جو ریسرچر بھی ہیں ان کا بڑا انٹرسٹ ہے کہ کلچر کے بارے میں جو ہے اسٹڈی کیا جائے اور بیسیکلی جو سیٹ آف نارمز ہوتے ہیں ویلیوز ہوتی ہیں بلیوز ہوتی ہیں جو شیئرڈ نارمز ہیں ویلیوز اینڈ بلیو ہیں آرگنائزیشن کے اندر یہ ایک طرح سے ڈٹرمن کرتی ہیں آرگنائزیشن کے اندر جو ممبرز ہیں ان کے بہیویئر کو بھی تو دیٹس وائی اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک جب ہم آرگنائزیشنل بہیویئر کی بات کرتے ہیں لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو ڈیئر اسٹوڈنٹ کلچر کی جو ہے بڑا ہی امپورٹنس ہے کہ لیڈر کا کام ہے کہ جو ہے لیڈر شیپ بھی کرتا ہے کلچر اور لیڈر کو ریکنائز کرنا چاہیے کہ کس قسم کا آرگنائزیشن میں اس کو کلچر جو ہے فٹ ہے اسٹریٹجی کے اکارڈنگلی اور انوائرمنٹ کے اکارڈنگلی تو سو جو کلچر جو ہوتا ہے اس میں جو شیپ کرتا ہے اس کو مینلی جو ہے لیڈر کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے تو ہم اس سے پہلے ہم ویک اینڈ اسٹرانگ کلچر کی بات کرتے ہیں ویک کلچر اور اسٹرانگ کلچر ڈیئر اسٹوڈنٹس کیا ہوتا ہے ویک کلچر تو ہوتا ہے جس آرگنائزیشن میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ سیٹ آف نارمز ہوتے ہیں اور ویلیوز ہوتی ہیں اور بلیوز ہوتی ہیں دیٹ بیسیکلی ڈائریکٹ اور کنٹرول دی بہیویئر آف دی انڈیویجلس اور گروپس تو وہ ہوتا ہے ان میں لٹل ایگریمنٹ ہوتا ہے لٹل کنسینسز ہوتا ہے ان کلیئر نارمز اور ویلیوز ہوتی ہیں اس آرگنائزیشن میں تو اس میں یہ کہ لیڈر ہو سکتا ہے اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ نہ کرے ویژن اپنے جو ہے ویژن کو نارمز کو ویلیوز کو اور ورک ایتھکس ہو گئے اور اس طرح کی جو ہے کلچر سے ریلیٹڈ جو ہے کمپوننٹس اس کے بارے میں جو ہے لیڈر کمیونیکیٹ نہ کرے اور اس کے علاوہ جو ہے کہ اس میں جو ہے آرگنائزیشن میں جو ہے آپس میں جو ہے شیئرڈ ویلیوز اور نارمز کم ہو تو اس آرگنائزیشن کا کلچر ڈیئر اسٹوڈنٹ بیسیکلی وی کلچر ہوتا ہے اور دیٹ ڈائریکٹلی افیکٹ دی پرفارمنس آف دی آرگنائزیشن بیکاز جب وی وی کلچر ہوتا ہے تو اس میں بہت سے ایشوز آ سکتے ہیں کہ فیوریٹزم آ سکتی ہے کیونکہ جب سیٹ رولز نہیں ہیں نارمز نہیں ہیں ویلیوز نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک اپرچونیٹی ہوتی ہے جو مینوپلیٹ کرنے کی بہیویئر یا جو ہے ریسورسز یا اتھارٹی مینوپلیٹ کرنے کی جو ہے اس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں دیٹس وائی جو ان جن آرگنائزیشن میں ویک کلچر ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ وہاں پہ فیوریٹزم ہو سکتی ہیں وہاں پہ ڈس سیٹسفیکشن زیادہ ہو سکتی ہے اور اسی طرح جو ہے کانفلکٹ زیادہ ہو سکتا ہے آرگنائزیشنل پالیٹکس زیادہ ہو سکتی ہے تو دیٹس وائی یہ جو فیکٹر ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتے ہیں انفلوئنس کرتے ہیں آرگنائزیشن کی پرفارمنس کو بیسیکلی یہ چیزیں ہیں جو کانفلکٹ ہیں پالیٹکس ہیں 
اور جو ہے اس طرح کی فیوریٹزم ہے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں گریونسز کریئٹ کرتی ہیں جو اچھا ورکر ہوتا ہے پروڈکٹیو ورکر ہوتا ہے اس کو اس کا رائٹ نہیں ملتا اس کو پروموشن نہیں ملتی اس کو جو ہے اس کو انسینٹیو نہیں نظر آتے اس کو انکریجمنٹ نہیں ملتی اور اس طرح جو ہے وی کلچر کی وجہ سے وہ لوگ جن کے انٹر پرسنل اسکلز اچھے ہیں پولیٹیکل اسکلز اچھے ہیں نیٹ ورکنگ اچھی ہے وہ فیور لیتے ہیں جس کی وجہ سے ایک جو ہے میرٹ جو ہے وہ اس کو فالو نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے جو ہے آرگنائزیشن کے ممبر ڈس سیٹیسفائڈ فیل کرتے ہیں اور تو وہ اس وجہ سے اور جو جنرلی جو ہے کنسنسز نہیں ہوتا ایگریمنٹ نہیں ہوتا کہ کیا سیٹ آف ویلیوز ہیں نارمس ہیں اور بلیوز ہیں جو آرگنائزیشن کے اندر جن کو آرگنائزیشن کے امپلائیز نے فالو کرنا ہے تو اس کی وجہ سے ایک کوہیسفنس نہیں آتی گروپس میں ٹیمس میں اوور آل یہ وہ اپنے جو ورک کو آئیڈیا جو ہیں کہ وہ ریلیٹ نہیں کر سکتے کہ ہمارا کام یا ہمارے آبجیکٹو کیسے ریلیٹ کرتے ہیں آرگنائزیشنل آبجیکٹو سے اور یا ہماری کیا آئیڈینٹی ہے آرگنائزیشن کے اندر کہ ہمارے کام کی کیا ویلیو ہے جس کی وجہ سے ڈی ایر اسٹوڈنٹ جو ہیں ان آرگنائزیشن کی پرفارمنس جو ہوتی ہے اچھی نہیں ہوتی تو وی کلچر ایسوسیٹ کرتا ہے ویک پرفارمنس سے اور اسی طرح اسٹرانگ کلچر ہوتے ہیں وہاں پہ کلیئر کٹ جو رولز نارمس اور ویلیوز ڈیفائن کی جاتی ہیں کہ یہ جو ہیں ویلیوز ہیں اس طرح ہم نے کام کرنا ہے اس طرح ہم نے ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے آرگنائزیشن کے اندر اس طرح ایز اے ٹیم ہم نے کام کرنا ہے یہ کمیونیکیشن اسٹرکچر ہوگا یہ ایسے ان اپروپریٹ بہیویئر ہیں جن کو ہرگز جو ہیں ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا تو دیٹس وائی پراپر ایک ڈسکریج کیا جاتا ہے جو ان اپروپریٹ بہیویئر ہیں انفارم کے وارننگ کی جاتی ہیں اور اس طرح ان کو جو ہے جو انسینٹیوز ہیں ان کے روکے جا سکتے ہیں اور اسی طرح جو اپروپریٹ بہیویئر ہیں جو ڈیزائرڈ بہیویئر ہیں جو بیسیکلی آرگنائزیشن کے افیکٹیونیس کے لیے ضروری ہیں تو کلیئر سیٹ آف رولز ہوتے ہیں ویلیوز ہوتی ہیں نارمز ہوتے ہیں بلیوز ہوتے ہیں تو اس میں ایک پراپر جو ہے ڈیزائرڈ بہیویئر اپروپریٹ بہیویئر کو انکریج کیا جاتا ہے تھرو انسینٹیوز اور ایوری باڈی نوز کہ اس سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے آرگنائزیشن کی یا اس نے کیسے کام کرنا ہے اور کن چیزوں کو نہیں کرنا کیا ویلیوز ہیں آرگنائزیشن کے اندر جیسے کہ رسپیکٹ دینی ہے ایوری ٹیم ممبر کو اور اسی طرح ہے جو ڈائیورسٹی کو جو ہے اس میں انکریج کرنا ہے کہ دوسرے مائنورٹیز یا وومین جینڈر بائسز نہیں کرنے اور اسی طرح جو ورک پلیس وائلنس ہے اس کو نہیں کرنا اور اسی طرح جو ہے اور جو ہے ورک ایتھکس ہوتے ہیں یا ویلیوز ہوتی ہیں وہ ڈیفائن ہوتی ہیں تو اس وجہ سے جو ہے جو ممبرز ہوتے ہیں آرگنائزیشن کو ان کو پتا ہوتا ہے کہ بیسیکلی ان سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کس بہیویئر جو ڈیزائرڈ بہیویئر ہیں وہ کیا ہیں تو اس وجہ سے جو ہے آرگنائزیشن کو بھی ایک جو ہے ٹاپ مینجمنٹ کو بھی کلیئرٹی ہوتی ہے تھرو انسینٹیوز اور ریوارڈ سسٹم وہ انکریج کرتے ہیں کہ اپروپریٹ بہیویئر کو ریوارڈ کیا جائے یا ری انفورس کیا جائے اور ان اپروپریٹ بہیویئر کو جو ہے ڈسکریج کیا جاتا ہے اور تھرو پنشمنٹ اور یا اس طرح جو ہے ادر ایون قسم کیسز میں فائر بھی کیا جا سکتا ہے ممبر کو آرگنائزیشن سے تو اسٹرانگ کلچر ہوتا ہے کلیئر اسپیسیفک گائیڈ لائنس پرووائڈ کرتا ہے اور ڈائریکٹ کرتا ہے بہیویئر کو کہ کیا ایکسپیکٹڈ ویلیوز نارمس ہیں آرگنائزیشن کے اندر جن کو ہر ممبر نے فالو کرنا ہے اس کو شیئر کیا جاتا ہے اور اس میں لیڈر کا ڈیئر اسٹوڈنٹ بڑا ہی کرٹیکل رول ہوتا ہے کیونکہ لیڈر نے ہی ایک اس کا ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے شیپ کرنے میں کلچر کہ ہم ہم ڈسکس کرتے ہیں تھوڑی دیر بعد اس کے بارے میں لیڈر کا کیا رول ہے کلچر کو ڈیفائن کرنے میں دین وی ڈسکس اباؤٹ دیز لو اینڈ ہائی پرفارمنس کلچر کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں جو لو پرفارمنس کلچر ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کے ایک کریکٹرسٹکس میں ہے انسولر تھنکنگ ہوتی ہے ان ورڈ تھنکنگ زیادہ ہوتی ہے مینیجر جو ہوتے ہیں ایک آؤٹ سائڈ ورلڈ سے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں وہ جو ہے اپنے جو ہے وے آف ورکنگ یا پاس سکسیس کو ہی سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں بھی وہ اس کے ذریعے سکسیس لے سکتے ہیں اور اپنے جو ہے ڈیسیجن میکنگ جو ہے ان کا اسٹائل ہے یا وے آف ورکنگ ہے یا کمیونیکیشن اسٹرکچر ہے یا جو سیٹ آف ویلیوز اینڈ نارمز ہیں آرگنائزیشن کے اندر ان کو سمجھتے ہیں دے آر پرفیکٹ دے آر بیسٹ اور وہ اڈاپٹ نہیں کرتے انسولر تھنکنگ ہوتی ہے انورڈ تھنکنگ ہوتی ہے زیادہ فوکس کرتے ہیں انورڈ کی طرح نہ وہ اپنے بینچ مارک سیٹ کرتے ہیں کہ انڈسٹری میں جو بیسٹ پرفارمنس یا پریکٹسز ہیں ان کو بینچ مارک نہیں رکھتے تو دیٹس وائی جو ہے یہ جو اس طرح کا جس میں ہو وہ لو پرفارمنس کلچر ہوتے ہیں اس کے علاوہ ڈیر اسٹوڈنٹ لو پرفارمنس کلچر میں ریزسٹنس بڑی ہوتی ہے اسٹیٹس کو مینٹین کیا جاتا ہے 
تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن کے ممبرز جو ہوتے ہیں جو ہیں ریزسٹ کرتے ہیں چینج کو ایسپٹ نہیں کرتے یا چینج کو نہیں آنے دیتے آرگنائزیشن کے اندر اور اس کی وجہ سے جو ہے ہائیلی پولیٹیسائز انٹرنل انوائرمنٹ ہوتا ہے جس میں جیسے ابھی میں نے آپ سے بات کی کہ وہ پولیٹیکل جو ہے جو پولیٹیکل بہیویر لوگوں کا زیادہ ہوتا ہے پولیٹیکل انفلنس یوز کرتے ہیں کہ تو گیٹ بینیفیٹ اور اپنے کام میں جو ہیں اپنے جو اس کا انفلنس جو ہوتا ہے پولیٹیکل اور نیٹ ورکنگ سکلز کا زیادہ یوز کرتے ہیں اور اس کے وجہ سے بینیفیٹ لیتے ہیں تو اس جو لو پرفارمنس کلچر ہوتا ہے اس کا ایک کریکٹرسٹکس ہے کہ اس کے انٹرنل پولیٹکس اس آرگنائزیشن میں بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اگین لٹل ایگریمنٹ ہوتا ہے کنسنسز نہیں ہوتا لوگوں کے درمیان امپلائز کے درمیان کہ کیا ویلیوز ہیں کیا نومز ہیں اور کیا بلیز آرگنائزیشن کے اندر جن کو ہم نے فالو کرنا ہے اور جس کے اکارڈنگلی ہم نے بہیف کرنا ہے آرگنائزیشن کے اندر جس کے اکارڈنگلی ہم نے اپنا کام کرنا ہے تو اسی طرح جو ہوتا ہے یہ جو ہے انیویل جو ہے کہہ سکتے ہیں انہیلتی جو ہے پروموشن پالیسیز آتی ہیں پریکٹسز آتی ہیں لو پرفارمنس کلچر میں یہ ہوتا ہے نارملی کہ جو آرگنائزیشن کے اندر مینجر ہیں فور اگزمپل پروڈکشن مینجر ہیں آپریٹیف یا آپریشنل اس کی جو ہے جاب ہے اس میں یہ ہے کہ اس کی پروڈکٹیوٹی بہت اچھی ہوتی ہے مگر یہ ہے کہ جب وہ اس کو آن دی بیسز آف پروڈکٹیوٹی صرف دیکھ کے اس کو جب پروموٹ کیا جاتا ہے تو دیر از اے گیپ بیٹوین کہ جاب ڈیمانڈ کیا ہے اور اس کے پاس سکلز کیا ہے میں بھی وہ اچھا ایک پروڈکشن مینجر ہو وہ اچھی اس کے پاس ٹیکنیکل سکلز ہوں مگر وہ ہے کہ جب وہ پروموٹ ہوگا تو اس کے لیے اسے ڈیفرنٹ سیٹ اپ سکلز چاہیے ہوں گے تو اس کے لیے ہو سکتا ہے اسے لیڈرشپ سکلز چاہیے ہوں کنسپچل سکلز چاہیے ہوں اور مور انٹر پرسنل سکلز چاہیے تو ایٹ ٹائم جو ہے مس میچ آ جاتا ہے کہ تو اس وجہ سے ارگنیزیشن کو ڈیر اسٹوڈنٹ جو پروموشن کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ دیکھ کے کرنا چاہیے یا سکسیشن پلان کرنا چاہیے یا اس کی ٹریننگ کرنی چاہیے انڈیویجل کی امپلائی کی کہ جب وہ پروموٹ ہوگا تو وہ جو چینجنگ سکل سیٹ اس کو ریکوائر ہیں ان فور ہائر پوزیشن تو اس کو وہ جو ہے اس کے پاس آلڈیڈی موجود ہوں یا اس کو اس کو پہلے ہی ٹریننگ دی جائے تو دیکھا جائے کہ جس پوسٹ کے لیے اسے جو ہے پروموٹ کیا جا رہا ہے آیا کہ وہ اس کے پاس اس کے پرفارم کرنے کی اس کی جاب ریسپونسیبلیٹیز جو ہیں پرفارم کرنے کی اس کے پاس کمپیٹنسیز بھی ہے یا نہیں سکلز ہیں یا نہیں یا وہ اتنا ایبل ہیں کہ ہائیر پوزیشن کی جو ریسپونسیبلیٹیز ہیں وہ پوری کر سکے اور اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹ جو ہے ہائی پرفارمنس کلچر ہوتا ہے اس کے بھی جو ہے کریکٹرسٹکس ہیں ہائی پرفارمنس جو کلچر ہوتا ہے وہ بیسیکلی ڈیئر اسٹوڈنٹ میں اس میں جو ہے ہائیلی پیپل اورینٹڈ جو ہیں اس میں جو پالیسیز ہوتی ہیں اس میں انکاریج کیا جاتا ہے کہ امپلائز کی گروتھ کو ڈیولپمنٹ کو ان کو ٹرین کیا جاتا ہے اسی طرح ریزلٹ اورینٹڈ اچیومنٹ اورینٹڈ جو ہیں پالیسیز ہوتی ہیں کلیئر جو ہے آبجیکٹو سیٹ کیے جاتے ہیں امپلائز کے ان کنسلٹیشن وتھ مینیجر بھی سیٹ کیے جا سکتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس نے آیا کہ وہ اپنے آبجیکٹو اور آؤٹ پٹ اچیو کیے ہیں یا نہیں کیے اور جو پالیسیز ہوتی ہیں امپلائی اورینٹیڈ ہوتی ہیں امپلائی فرینڈلی ہوتی ہیں جس میں ان کو کوشش کی جاتی ہے ایسی پالیسیز ہوں جس میں ہارڈ ورکنگ یا جو جس کی ہائی پرفارمنس ہے اس کو انکریج کیا جائے اس کو ریوارڈ کیا جائے تاکہ وہ موٹیویٹ ہو اور وہ سیٹسفائڈ ہو تاکہ اس کی پروڈکٹیوٹی انکریز کرے اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹ جو اس میں ایمفیسز ہوتا ہے وہ اچیومنٹ اور ایکسیلنس پہ ہوتا ہے تو پرفارمنس ہائی پرفارمنس کلچر میں جو ون جو کہہ سکتے ہیں ہم مین جو ان کا آبجیکٹو یا ایمفیسز ہوتا ہے اور لیڈر کا جو ہے اور ٹاپ مینجمنٹ کا وہ ہوتا ہے کہ اوور آل جو انڈیویجول کی یا گروپ کی یا ڈپارٹمنٹ کی پروڈکٹیوٹی انکریز کی جائے ایکسیلنس اچیو کی جائے ان پروسیس ان وے آف ڈوئنگ بزنس اور وے آف ڈوئنگ جاب اور تھرو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اسکل ڈیولپمنٹ اور اپروپریٹ پالیسیز ہیں جو مناسب پالیسیز ہو سکتی ہیں ایچ آر پالیسیز پیپل اورینٹیڈ پالیسیز ہیں اس کے تھرو جو ہیں ایکسیلنس کو پروموٹ کیا جائے اور اچیومنٹ کو جو ہے انکریج کیا جائے ریوارڈ کیا جائے تاکہ سارے انڈیویجل اور آپس میں مل کے ایز اے ٹیم کام کریں ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس بھی بہتر ہو تو الٹیمیٹلی آرگنائزیشن کی پرفارمنس اور پروڈکٹیوٹی بھی بہتر ہوگی تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اب ہم نے کلچر کی بات کی تو اس میں لیڈر کا کیا رول ہے لیڈر کا بڑا ہی امپورٹنٹ رول ہے کیونکہ کسی بھی آرگنائزیشن کے کلچر کو جو ڈیفائن کیا جاتا ہے تو اس میں جو ہیں امپورٹنٹ جو ایلیمنٹ ہیں اور یہ انفلوئنس ہے میجر انفلوئنس جس کا ہوتا ہے وہ ایک لیڈر کا ہوتا ہے لیڈر ہی ہے اپنے تھرو پالیسیز اینڈ پریکٹسز 
اپنے ویژن کے ذریعے مشن جو ڈیولپ کرتا ہے اس کے ذریعے ایک طرح سے وہ اپنی آرگنائزیشن کے اندر کلچرل ویلیوز اینڈ نارمس وہ ڈسائڈ کرتا ہے ڈیٹرمن کرتا ہے اور اسی طرح وہ لیڈر کا کام ہے کہ اس کو کمیونیکیٹ کرے وہ جو ویلیوز ہیں نارمس ہیں اس کو اچھے طریقے سے لوگوں کو کمیونیکیٹ کرے بتائے کہ کلیئر سیٹ آف رولس نارمس کیا ہیں ویلیوز کیا ہیں کون سے بہیویئر ہیں ہمارے لیے ان ایکسپٹیبل ہیں اور کون سے بہیویئر جو ہیں آرگنائزیشن کے اندر ڈیزائریبل ہیں تو یہ جو ہے اس میں لیڈر کا بڑا ہی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے تو اس میں سمبولک رول میں ہے کہ لیڈر سرو ایز اے رول ماڈل پھر اسٹوڈنٹ جو امپلائیز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی لیڈر کو دیکھتے ہیں لیڈر جو ہے اگر فار ایگزامپل پنکچل ہے ٹائم پہ آتا ہے اور اپنا کام جو ہے پراپر جو ہے خود کرتا ہے لیٹ بیٹھ کے کرتا ہے اور جو ہے ایتھیکل ہے اور اپنے جو ڈیسیجن میکنگ میں جو ہے ایتھیکل ہے ریسورس ایلوکیشن میں ایتھیکل ہے پروموشن اس نے کرنی ہے تو ایتھیکل ہے دیکھتا ہے میرٹ بیس ہے تو یہ کلیئر ایک جو ہے آرگنائزیشن کے ممبرس اور امپلائی کے لیے بھی ایک سگنل ہے کہ ہم نے بھی محنت سے کام کرنا ہے ہم نے بھی پنکچل ہونا ہے کیونکہ اگر لیڈر جو ہے اگر خود پنکچل نہیں ہے ٹائم پہ نہیں آتا یا اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کرتا تو وہ دوسروں کو بھی نہیں کہہ سکتا تو جو بہیویئر ہوتا ہے لیڈر کا بیسیکلی اسے ہی وہ امپلائیز جو ہے سگنل لیتے ہیں اس سے ہی گائیڈ لائن لیتے ہیں کہ یہ لیڈر اگر اس طرح بہیو کر رہا ہے تو مینس کہ یہ امپورٹنٹ ویلیوز ہیں نارمس ہیں تو لیڈر ایز اے سرف رول ایز اے رول ماڈل سرف کرتا ہے اس کے علاوہ ڈیئر اسٹوڈنٹ سمبولک میں کیا ہو سکتا ہے اس میں یہ ہے کہ ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ لیڈر کے جو ہیں وہ ایک سرمنی ایک جو ہیں وہ پارٹیز میں آ کے اور میٹنگز میں آ کے اور لوگوں کو جو ہیں امپلائیز کو کمیونیکیٹ کرتا ہے بتاتا ہے کہ کیا اس کے جو ہیں نارمس ہیں آرگنائزیشن کے اندر ہم نے کس طرح جو ہے کام کرنا ہے کون سے بہیویئرز ہیں جو ایکسپٹیبل ہیں جو موسٹ اپروپریٹ ہیں جن کو ریوارڈ کیا جائے گا سو ڈیئر اسٹوڈنٹ وہ جو ہے سرمنیز یا اس طرح کی جو ہے لیڈر ایونٹ ارینج کر سکتا ہے جس میں جو ہائی پرفارمر ہیں ان کو انکریج کیا جائے ان کو ریوارڈ کیا جائے تو اس کے ان جو ہیں سمبولک ایکٹیویٹیز کے ذریعے وہ جو ہے آرگنائزیشن میں کے اندر ایک کلچر کو شیپ کرتا ہے لیڈر اس طرح سبسٹینٹیو لیڈرشپ ایکشنز بھی ہیں جس میں یہ ہے کہ ڈس فنکشنل پالیسیز اینڈ پریکٹسز ہیں ان کو ابنڈنٹ کیا جائے ان کو جو ہے اس کی جگہ نئی پالیسیز اور پریکٹسز لائے جائیں اسی طرح جو ہے اولڈ ممبرز ہیں آرگنائزیشن کے اندر جو ہیں ان کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے اس کے ذریعے نیو ممبرز یا امپلائیز کو ہائر کیا جا سکتا ہے دیٹ گیو دا سگنل کے اب آرگنائزیشن کے اندر جو ہے کلچرل چینج آنا ہے تو لیڈر کا جو ہے ایک فوکس ہے کہ اب اس میں چینج لے کے آیا جائے کلچر میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ اولڈ جو ہیں امپلائیز جو ان کو ریپلیس کیا جائے نئے امپلائی سے تاکہ وہ نیا جو ہے کلچر انٹروڈیوس کرے آرگنائزیشن کے اندر اور ایک نیا آرگنائزیشن کے اندر جو ہے کلچرل ویلیوز کو پروموٹ کیا جائے اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹ جو ہے فیسلٹیز ڈیزائن میں ہے کہ فیسلٹیز ڈیزائن کی جا سکتی ہیں جیسے کہ اگر اوپن کمیونیکیشن چاہتے ہیں ٹیم ورک چاہیے جو اس کے لیے لیڈر ایسا ہے کہ فیسلٹیز اس طرح ڈیزائن کر سکتا ہے کہ جس میں آفس کی جو ہے لوکیشن ایسے ہو سکتی ہے جس میں کمیونیکیشن جو فری ہو اور اسی طرح جو ہے پارکنگ فیسلٹی کامن لنچ ایریا تو یہ سینس دیتے ہیں سگنل دیتے ہیں کہ وی ریسپیکٹ ایوری باڈی ارسپیکٹو آف جو ہیرارکیکل پوزیشنز جو ہیں مینجمنٹ پوزیشن ہے ایوری باڈی جو ہے از ریسپیکٹیڈ اور جو ہے اوور آل جو ہے ہم نے ورک کے جو ہے اس میں تمام امپلائیز کو ایک دوسرے کی جو ہے اس پہ جو ہے ریسپیکٹ کرنا ہے ان کی ویلیوز کو ریسپیکٹ کرنا ہے ان کے کام کی ریسپیکٹ کرنی ہے ان کی ریسپیکٹ کرنی ہے تو شیئر کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو یہ اس طرح کے جو ہیں جو ایکشنز ہیں وہ شو سگنل دیتے ہیں کہ کس قسم کی ویلیوز کلچرل ویلیوز یا نارم جو ہیں آرگنائزیشن کے اندر ہونی چاہیے یا لیڈر کیا ڈیزائر کرتا ہے کہ کس طرح کی کلچرل ویلیوز یا نارم آرگنائزیشن کے اندر ہوں تو اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹ مشن اسٹیٹمنٹ جب ڈیولپ کیا جاتا ہے کوڈ آف ایتھکس جو جب ڈیولپ کیا جاتا ہے تو اس میں بھی ایک کلیئر کٹ رولز ویلیوز جو ہیں وہ ڈیفائن کی جاتی ہیں کہ یہ نارمس اور ویلیوز ہیں جن کو فالو کرنا ہے اور جیسے کہ اسٹار بکس کی ایگزامپل ہیں انہوں نے اپنے مشن اسٹیٹمنٹ میں ہی اپنی ویلیوز کو اور ویلیوز دی ہوئی ہیں کہ ہم کسٹمر کو یہ ویلیو پلیس کریں گے ہم جو ہیں اور اس طرح جو ہماری یہ نارمز ہیں ہم اس طرح اپنا بزنس کنڈکٹ کریں گے تو تھرو جو ہے ریٹرن اسٹیٹمنٹ یا مشن اسٹیٹمنٹ میں بھی انکارپوریٹ کی جاتی ہیں کلچرل ویلیوز اینڈ نارم 
تو ڈیر اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہم نے بات کی تھی فور کلچرل ویلیو ٹائپس کی تو آج کے لیکچر میں ہم کنٹینیو کریں گے اسی پہ بات کریں گے دین وی ول ڈسکس دی گلوبل کلچرل ویلیو ڈفرینسز کی بات کریں گے اور اس پرسپیکٹو میں ہم ڈائیورسٹی کی بات کریں گے پھر ہم بات کریں گے کہ لیڈر کا کیا رول ہے ان کریٹنگ ڈائیورس کلچر اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے لرننگ آرگنائزیشن کے کانسیپٹ کو ڈیٹیل میں تو ڈیئر اسٹوڈنٹ پریویس لیکچر میں ہم نے جو ہے یہ جو ہے دیکھا تھا کہ دیر آر بیسیکلی ٹو ڈائمینشن جس کی بیسس پہ ہیں جو جو کلچر کو جو ہے موسٹ اپروپریٹ کلچر یا ہم کہہ سکتے ہیں مناسب کلچر آرگنائزیشن کی ایفیشینسی ایفیکٹیونیس کے لیے کون سا ہوگا تو اس میں ایک ہے اسٹریٹجک فوکس کہ آرگنائزیشن کے جو ٹاپ مینجمنٹ اس کا فوکس یہ جو ہے انٹرنل ہے یا ایکسٹرنل فوکس ہے ان سائڈ دی آرگنائزیشن اس کا فوکس ہے یا اس کی جو اورینٹیشن ہے آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن انڈسٹری کی طرف یہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی طرف زیادہ ہے اور اسی طرح جو انڈسٹری میں انوائرمنٹ ہیں وہ اسٹیٹک ہیں یا ہائیلی ڈائنامک یا ٹربلنٹ انوائرمنٹ ہے ہائیلی چینجنگ انوائرمنٹ ہیں تو اس کے اکارڈنگلی جو ہیں چار فور ٹائپس آف کلچرل جو ہیں کلچر جو ہیں آرگنائزیشن کے اندر ہو سکتے ہیں کمپیٹیٹو کلچر ہیں اڈاپٹو کلچر ہیں کوپریٹو کلچر ہے ایک بیوروکریٹک کلچر ہے سو ڈیئر اسٹوڈنٹ ویری امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کلچر اٹ سیلف از ناٹ بیڈ اور گڈ بیسیکلی اٹ ڈپینڈس کہ کتنا جو ہے انوائرمنٹ کے ساتھ ایکسٹرنل فورسز کے ساتھ آپ کی جو اسٹریٹجک فوکس ہے اور اس کے ساتھ کتنا کلچر کا میچ ہے تو اکارڈنگ ٹو یور اسٹریٹجی اینڈ اکارڈنگ ٹو یور انوائرمنٹ اگر کلچرل فٹ ہے دین اٹ ول کریٹ اے پازیٹیو امپیکٹ اگر دیر از اے مس میچ بٹوین دی اسٹریٹجک فوکس اینڈ انوائرمنٹ اینڈ کلچر دین اٹ ول کریٹ اے کیوز فار ایگزامپل اور ان ایفیشینسی فار ایگزامپل ایک آرگنائزیشن کا جو ہے وہ ویژن ہے یا جو اسٹریٹجک فوکس ہے وہ یہ ہے کہ دے ول پروگریس اور دے ول میک پروفٹ اور دے ول سسٹین کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج تھرو انوویشن اینڈ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ تو اس کے لیے ایک جو کلچر ہونا چاہیے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جو اس جو ہے ریئلائز کیا جا سکے اس ڈیم کو اس آبجیکٹو کو تو اس کے لیے کوپریٹو کلچر یا اڈاپٹو کلچر ہے جو کنٹینیوس امپروومنٹ یا لرننگ کی طرف فوکس کریں آپس میں لوگ مل کے کام کریں تو وہ مناسب ہے اگر اس آرگنائزیشن میں بیوروکریٹک کلچر ہوگا جو ہے کمیونیکیشن اسٹرکچر جو ہوگا فارمل ہوگا ہیرارکیکل ہوگا تو دیٹ انہبٹ اور یا اس کو وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انوویشن کے خلاف ہے انوویشن یا کریٹیوٹی کو وہ جو ہے پروموٹ نہیں کرے گا وہ کلچر تو بہترین کلچر وہ ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ جو اکارڈنگ ٹو دی اسٹریٹجی اینڈ انوائرمنٹ جو ہو تو اس وجہ سے کوئی کلچر بھی گڈ یا بیڈ نہیں ہے اٹ ڈپینڈ جتنا اچھا جو ہے اسٹریٹجک فوکس انوائرمنٹ کا میچ ہوگا کلچر کے ساتھ اتنی اچھی وہ وہ اتنا ہی مناسب یا موسٹ اپروپریٹ یا سوٹیبل کلچر ہوگا آرگنائزیشن کے لیے آئی ہوپ یو آر یو آر ویری مچ کلیئر اباؤٹ دس کانسیپٹ کہ کلچر جو ہے بیسیکلی اس کو میچ کرنا چاہیے جو آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی ہے اور جو انوائرمنٹ جس میں وہ آپریٹ کر رہی ہے تو ڈیئر اسٹوڈنٹ جو کوپریٹو ہوتا ہے اس میں جو ہے انکریج کیا جاتا ہے ایکسچینجز آئیڈیاز اور آپس میں جو ہے کمیونیکیشن کو فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے امنگ امپلائیز اینڈ ڈپارٹمنٹ یہ جو ہے سوٹیبل کس کنڈیشن میں ان پیریڈ آف چینج اینڈ انسرٹینٹی جب انوائرمنٹ ڈائنامک ہو اور دیر از اے چینج ان دی مارکیٹ انڈسٹری ریپڈ چینج ہے تو اس میں ڈیئر اسٹوڈنٹ اور انٹرنل فوکس ہو تو اس میں امپاور کیا جاتا ہے امپلائیز کو کہ وہ جو مارکیٹ میں چینجز آ رہی ہیں انوائرمنٹ میں چینجز آ رہی ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ ان کو اڈاپٹ کریں ان کے اکارڈنگلی جو کسٹمر کی نیڈز ہیں ان کو سیٹسفائی کریں کسٹمر کی چینجنگ نیڈز ہیں ایکسپیکٹیشن ہیں ان کو دیکھیں ان کو دیکھتے ہوئے جو ہیں ایک انوویٹو پروڈکٹ لائیں یا اپنی پروڈکٹ میں فیچرز ایڈ کریں کسٹمائز کریں تاکہ کسٹمر کو سیٹسفائڈ کیا جا سکے اور اسی طرح کمپیٹیٹرس کی موو کو دیکھتے ہوئے کمپیٹیٹو پروڈکٹس کو دیکھتے ہوئے اپنی پروڈکٹ میں انوویشن لائیں تاکہ ٹو ریمین ان دی مارکیٹ اور انڈسٹری اور اپنا کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج سسٹین کر سکے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ امپلائیز کو انکریج کیا جائے امپاور کیا جائے کہ وہ رسپونڈ کریں ڈسیجن میکنگ خود کر سکیں ٹو انکارپوریٹ چینجز اور ٹو اڈاپٹ دی چینجز ان دی آؤٹ سائڈ انوائرمنٹ تو اس کے لیے جو ہے ٹیم ورک کوپریشن کنسیڈریشن اینڈ سوشل اکویلٹی جو ہے اس پہ امفیسس ٹاپ مینجمنٹ کا زیادہ ہوگا اس کلچر میں دین دیر از این اڈاپٹو کلچر بلیو ان ایکٹو مانیٹرنگ آف انوائرمنٹ یہ جو اڈاپٹو کلچر ہوتا ہے بیسیکلی یہ اپوزٹ ٹو کہہ سکتے ہیں بیوروکریٹک کلچر ہے اور یہ اڈاپٹو کلچر ہے کہ 
انوائرمنٹ میں جو چینجز آ رہی ہیں ایکسٹرنل سائٹ پہ جو چینجز آ رہی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے ارگنائزیشن کے اندر جو ہے فلیکسیبلیٹی ہو کہ وہ اپنے کلچر کو اڈاپٹ کرے اگین پرپز یہ کہ ٹو کریٹ اے فٹ بٹوین دی اسٹریٹجی اینڈ دی کلچر تو اس میں کیا ہے فاسٹ چینجنگ بزنس انوائرمنٹ ہے ایسی جو ہے بزنس انوائرمنٹ ہے جیسے جو ہے آئی ٹی انڈسٹری ہے تو اس طرح فاسٹ چینجنگ جو ہے بزنس انوائرمنٹ ہے کوئی پتہ نہیں لگتا کوئی پروڈکٹ دو یا تین مہینے بعد ایک دم سے نئی کوئی پروڈکٹ آتی ہے اور ایڈوانس فیچر کے ساتھ کوئی پروڈکٹ آتی ہے اور پچھلی پروڈکٹ جو ہے مارکیٹ سے آپسلیٹ ہو جاتی ہے تو یہ جو ہے ریپڈ چینجنگ آ رہی ہے آئی ٹی انڈسٹری میں جیسے تو یہ ہائیلی ٹربلنٹ بزنس انوائرمنٹ ہے ایکسٹرنل اسٹریٹجک فوکس ہوتا ہے اس میں مینجمنٹ کا تو اس میں ہے کہ انٹروڈکشن آف نیو اسٹریٹجی اس میں ہے اپنی اسٹریٹجیز کو شفٹ کیا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو دی چینجز ان دی مارکیٹ تو اس میں جو ہے مینجمنٹ ایکٹیو مانیٹرنگ کر رہا ہوتا ہے انوائرمنٹ کی اور اس میں جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں یہ آرگنائزیشن یا یہ کلچر جس میں ہوتا ہے اڈاپٹو دے آر ہائیلی کریٹو کلچر ہوتا ہے اس میں کریٹیوٹی کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور اس میں بیسیکلی فوکس کیا جاتا ہے کہ ڈو واٹ ایور از نیسیسری ٹو کم ٹو ریمین ان دی بزنس اور ٹو ریمین ان دی کمپٹیشن ٹھیک ہے اور اس میں ڈیئر اسٹوڈنٹ ایکسپیریمنٹ ایکسپیریمنٹ کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور اسی طرح جو ہے انکریج کیا جاتا ہے کریٹیوٹی کو رسک ٹیکنگ کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے اور امپلائز کو اٹانومی دی جاتی ہے کہ اپنا کام وہ خود کر سکے اور ٹالرنس فار فیلئر زیادہ ہوتی ہے کہ ڈیئر اسٹوڈنٹ جو ہے کریٹیوٹی یہ جو ہے اس کے لیے جو ہے یہ نہیں ہوتا کہ ایک یا دو دن میں کریٹو ورک ہو سکتا ہے یا نیو پروڈکٹ انوویشن ہو سکتی ہے اس کے لیے جو ہے ایکسپیریمنٹ کرنے پڑتے ہیں اس کے لیے کتنے فیلئر جو ہے برداشت کرنے پڑتے ہیں کتنی دفعہ فیلئر ہوتا ہے اس کے بعد ایک سکسیس اچیو ہوتی ہے تو اس طرح کے کلچر اگر اڈاپٹو کلچر ہے تو اس میں جو ہے اسٹریٹجیز کو شفٹ کیا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو دی انوائرمنٹل چینجز بیسیکلی پرپز یہ ہوتا ہے کہ انوائرمنٹ میں جو اپرچونیٹیز ہیں ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے اور مارکیٹ میں رہا جائے اور اس کے لیے پھر جو ہیں اپنے امپلائز کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ کریٹیوٹی لے کے جائے لے کے آئیں اس کے لیے جو کریٹو ورکر کو انکریج کیا جاتا ہے اور ٹالریٹ کیا جاتا ہے فیلئر کو یہ نہیں کہ کسی نے کوئی ایکسپیریمنٹ کیا انوویٹو پروڈکٹ لانے کے لیے کوئی رسک ٹیکنگ کی اور کامیاب نہیں ہو اسے اس امپلائی کو فائر کر دیا جائے تو یہ رانگ سگنل جو ہے دے گا تو اڈاپٹو کلچر میں ڈیئر اسٹوڈنٹ بیسیکلی جو ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں آرگنائزیشن جو آج کل اس طرف زیادہ جا رہی ہیں اور یہ موسٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسپیشلی جو آئی ٹی انڈسٹری ہے اس میں جو ہے اڈاپٹو کلچر از موسٹ اپروپریٹ اور جو ہے موسٹ افیکٹو ہو سکتا ہے کمپیٹیو انوائرمنٹ کیا ہے انکریج ہائیلی کمپیٹیو ورک انوائرمنٹ اس میں جو ہوتا ہے آرگنائزیشن جو ہوتی ہے انٹرنل کمپٹیشن پہ بھی وہ فوکس کرتی ہے کہ آپس میں امپلائی ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کریں پروڈکٹیوٹی بیسیکلی انکریز کریں نہ کہ ایز سچ کریٹیوٹی بلکہ آپس میں جو ہے جو ہے کمپٹیشن ہو پروڈکٹیوٹی بیس ہو کہ اپنی ایفیشینسی ایفیکٹیونس بڑھائیں اور اس میں جو ہوتا ہے بیسیکلی یہ اس انوائرمنٹ میں سوٹیبل ہے جس میں جو ہے انوائرمنٹ اسٹیبل ہو جو انڈسٹری جو ہے اسٹیبل انڈسٹری ہو جس میں جو ہے ایک چینجز ایک آل ٹوگیدر شفٹ نہ آئے انڈسٹری میں اور اس میں جو ہے جو مینجمنٹ کا فوکس ہوتا ہے اسٹریٹجک فوکس ایکسٹرنل ہوتا ہے تو اس میں جو ہے بیسیکلی جو ریوارڈ سسٹم ہوتا ہے یہ آرگنائزیشن جو ہے جو ان کی امپلائی سے جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اسپیسیفک ٹارگیٹس اچیو کیے جائیں اس میں اسپیسیفک ٹارگیٹ رکھے جاتے ہیں فار ایگزامپل مارکیٹ گروتھ مارکیٹ شیئر ہم نے اتنا کیپچر کرنا ہے ہم نے اتنی پروفٹ ارن کرنا ہے اور اس طرح کی جو ہیں ہائی اسپیسیفک ٹارگیٹ سیٹ کیے جاتے ہیں تاکہ امپلائیز کو موٹیویٹ کیا جائے ان کی پروڈکٹیوٹی انکریز کی جائے تو ڈرائیو ٹو ون از واٹ ہولڈ دی آرگنائزیشن ٹو گیدر جیسے کہ پیپسی اینڈ کوکا کولا آپس میں جو ہیں ان کے درمیان ہے ٹف کمپٹیشن اسٹف کمپٹیشن ہے آپس میں جو کمپیٹ کر رہی ہیں مارکیٹ شیئر کے لیے تو ان آرگنائزیشن میں کمپیٹیو کلچر جو ہے موسٹ سوئٹیبل ہیں اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ بیوروکریٹک کلچر ہے اس میں جو ہے انوائرمنٹ اسٹیبل ہے اور فوکس جو ہے انٹرنل ہے یہ آرڈر جو ہم کہہ سکتے ہیں روٹین ورک ہے اس پہ مینجمنٹ کا فوکس زیادہ ہے سیٹ آپریٹ جو ہے آپریٹنگ پروسیجر ہے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے اس کو فالو کیا جائے اور جو ہے ویل ڈیفائن رولز اینڈ ریگولیشن ہے جن کو ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے مینجمنٹ کی کہ ان رولز اینڈ ریگولیشن کو جو ہے کمپلائنس کی جائے ان کی اور اس میں جو ہے
اس میں بیسیکلی ایفیشنسی ڈریون جو ہوتا ہے فوکس ہوتا ہے کہ جو ہے سیٹ رولز اینڈ ریگولیشنز کے اندر رہ کے کام کیا جائے کمپلائنس کی جائے اوبیڈینس کیا جائے اور اس کے تھرو جو ہے ایفیشنسی انکریز کی جائے تو ویری ولنیریبل ٹو چینجز ان دی انوارمنٹ تو دیئر اسٹوڈنٹ جو یہ بیروکریٹک کلچر ہے جو ہے یہ ایٹ ٹائم ہم جب بات کرتے ہیں کلچر کی تو دیئر اسٹوڈنٹ جو ایٹ ٹائم اگر سٹرونگ کلچر ہے جیسے فار اگزمپل بیروکریٹک کلچر ہے اور مارکٹ میں جو فار اگزمپل چینجز آتی ہیں بہت سی ارگنیزیشن جو اپنے ایک کلچر پر اتنا فوکس کرتی ہیں کہ they don't adopt to their جو ہے اپنے کلچر کو adopt نہیں کرتی according to this situation وہ مارکٹ میں فیل ہو جاتی ہیں وہ ایک مائن سیٹ ہوتا ہے ان کا وہ ایک جو ہے پاس سکسیسز اور جو پاس جو ان کی پرفارمنس ہیں پاس وی آف جو ورکنگ ہے نومز اور ویلیوز وہ ان کے لیے اتنی سکسیسول ہوتی ہیں کہ وہ اپنے ان ویلیوز یا نومز کو نہیں چھوڑنا چاہتے جس کی وجہ سے ایک جو سٹرونگ کلچر ہم نے جیسے بات کی وہ ایک طرح سے جو ہرڈل بھی ہو سکتا ہے ارگنیزیشن کی جو ہے اس کی پروڈکٹیوٹی اور پرفارمنس میں تو ڈیر اسٹوڈنٹ ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے ان فور کلچرل ویلیو ٹائپس کو تو جو تمام جو ہے کلچرل ویلیو ٹائپس ہیں یہ اپروپریٹ یا سویٹیبل ہیں بٹ بیسٹ آن دی گیون سیچویشن تو اکارڈنگ ٹو دی سیچویشن اگر یہ کلچر اڈاپٹ کیا جائے کلچر کو جو ہے ارگنیزیشن کے اندر اس کو امپلارٹ کیا جائے تو وہ ہی کلچر جو ہے جو وہ ارگنیزیشن کی پروڈکٹیوٹی کے لیے موسٹ جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ افیکٹیو ہیں تو یہ اب مینجمنٹ کا کام ہے کہ دیکھیں کس انڈسٹری میں جو ہے وہ آپریٹ کر رہے ہیں اس کے انوائرمنٹ میں انسٹینٹی کتنی ہے یا چینجز کتنی ہے یا کتنا سٹیبل انوائرمنٹ ہے اور اسی طرح سٹیٹیجک فوکس کیا انٹرنل ہے اور ایکسٹرنل اس کے اکارڈنگلی جو ہے کلچر کو سیلیک کرنا چاہیے ویلیو بیس لیڈرشپ کی ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم بات کریں تو یہ کیا ہے جنرلائز بلیز اینڈ بہیویئرز دیٹ آر کنسیڈر بائی این انڈیویجل اور گروپ ٹو بی امپورٹنٹ ریلیشنشپ بیٹوین لیڈرز اینڈ میمبرز آر بیس آن شیئر ویلیوز یہ جو ویلیوز ہوتی ہیں یہ بیسیکلی ڈیٹرمن کرتی ہیں کہ لیڈر اور میمبر کے درمیان کس قسم کا ریلیشنشپ ہیں تو لیڈر سے جو ہیں بیسیکلی ڈیر اسٹوڈنٹ ہائیلی جو ہیں ہم کہہ سکتے ہیں ایتھیکل جو ہے اسے بہیویئر کو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے اور لیڈر کو آنسٹ ہونا چاہیے اس کی انٹیگریٹی ہونی چاہیے کیونکہ جن لیڈرز کی ڈیئر اسٹوڈنٹ انٹیگریٹی نہیں ہوتی آنسٹی نہیں رہتی وہ ان ایتھیکل ہوتے ہیں تو ان کی جو فالوورز ہوتے ہیں وہ بھی ان کو فالو نہیں کرتے یا ان سے موٹیویٹ نہیں ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں مینوپلیٹ کیا ہے تو لیڈر کے لیے اگر چاہتا ہے کسی کو موٹیویٹ ہو اس سے لوگ اس کے فالوور اس کی بات کو مانے اس کے جیسے بہیف کریں تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو اپنے جو ہیں اپنے نومز ایتھکس اور ویلیوز کو پروموٹ کرنا چاہیے اور اس کو ایک شو کرنا چاہیے کہ ایک رول موڈل ہے تو اس کو شو کرنا چاہیے کہ وہ ہائیلی ایتھیکل سٹینڈرز ہیں اور جو ہیں اس کی جو ہیں آنسٹی اور انٹیگریٹی منٹین رہنی چاہیے تو جیسے جو ہیں ویلیوز لیڈر کی ہوتی ہیں یا فالوورز کی ہوتی ہیں اگر سیم ہیں تو اس میں ان کا ریلیشنشپ اتنا ہی اچھا ہوگا تو جو ہیں لیڈر اور میمبر کے درمیان جو فالوورز کے درمیان ڈیری سٹوڈنٹ جو ہیں ویلیوز ایک پوائنٹ ہے جس کی بیسز پہ جو ہم کہہ سکتے ہیں ریلیشنشپ کیسا ہوگا آلائک ویلیوز ہوگی ایک دیسی ویلیوز ہوتی ہیں نارملی میمبر اور لیڈر کی تو جس کے جو لیڈر ایتھیکل ہوں گے آنسٹ ہوں گے جن کی انٹیگریٹی ہوگی وہ جسٹ ہوں گے فیر ہوں گے ٹرانسپیرنٹ ہوں گے اپنے بہیویر اور پریکٹسز میں تو ڈیفنیٹلی ان کے فالوورز بھی ایتھیکل ہوں گے وہ ایتھیکل پریکٹسز کریں گے وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کریں گے آنسٹی سے کریں گے انٹیگریٹی سے کریں گے تو لیڈر سیٹ جو ہیں رول موڈل کے طور پر وہ ان کو جو ہیں فالوور لیڈر کو دیکھتے ہیں تو لیڈر جو ہے ایز ا رول موڈل ایکٹ کرتا ہے اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹ لیڈرز ایتھیکل پریکٹسز اینڈ ویلیوز انفلینس ارگنیزیشنل بہیویئر اوورال ارگنیزیشن کے اندر جو ہے لیڈر کی جو ہے بڑی پرومیننٹ پوزیشن ہوتی ہے بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہوتی ہے اس کے پاس ریسورسز ایلوکیٹ کرنے کی پاور ہوتی ہیں اس کو سٹرکچر ارگنیزیشن کے اندر ڈیفائن کرنے کی پاورز ہوتی ہیں اس کو پالیسیز اینڈ پریکٹسز ڈیفائن کرنے کی جو ہے پاورز ہوتی ہیں تو ایتھیکل پریکٹسز اینڈ ویلیوز جو ہیں ڈیفینیٹلی وہ اوورال ارگنیزیشن کے اندر جو امپلائز کے بہیویئر ہیں یا گروپ کے بہیویئر ہیں ان کو انفلس کرے گا امپلائز لرن ارگنیزیشنل ویلیوز بائی آبزرونگ لیڈرز اگین کہ امپلائیز جو ہے ان بہیویئرز کو فالو کریں گے جیسے کہ وہ لیڈر کو کرتے ہوئے دیکھیں گے جو بہیویئر لیڈر کا ہوگا اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے اور ان سے سیکھیں گے لیڈر سے ایتھکس پروائیڈ گائیڈ لائنز فور کنڈکٹ اینڈ ڈیسیجن میکنگ 
ایتھکس جو ہوتے ہیں بیسیکلی دیٹ گیس دی گائیڈ لائن کے کنڈکٹ یا ڈیسیجن میکنگ کے اس کو جو ہے گائیڈ لائنز پروائیڈ کرتا ہے اٹ گیو دی وہ جو ہے ڈائریکشنز کے کہ کیا جو ہے کنڈکٹ از فیئر اور جو ہے انفیئر ہے اور ڈیسیجن میکنگ جو کی ہے وہ ہے جو ٹرانسپیرنٹ ہے جسٹ ہے اور یا ان جسٹ ہے لیڈر مسٹ ہیو اے ہائی ایتھکس فار دی آرگنائزیشن ڈیئر اسٹوڈنٹ لیڈر کے لیے ایتھیکل ہونا بہت ضروری ہے آرگنائزیشن کی پرفارمنس اس کے امیج ریپوٹیشن اس پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے اب کارپوریٹ ورلڈ میں بہت سی آرگنائزیشن کا جو امیج یا ریپوٹیشن ہے جو ان کی ڈیمیج ہوئی ہے وہ اس وجہ سے یہ ان کے جو ان فیئر پریکٹسز تھی ان ایتھیکل بہیویئر تھا لیڈر کا ہو ٹاپ مینجمنٹ کا ان کی وجہ سے ان آرگنائزیشن کو سفر کرنا پڑا ہے ویلیو بیسڈ لیڈر ان ریسپیکٹ اینڈ ٹرسٹ فارم ممبرس بائی کلٹیویٹنگ ایتھیکل ویلیوز اینڈ گیونگ سیکریفائس فار اپ ہولڈنگ ویلیوز تو ویلیو بیسڈ لیڈر جو ہیں لیڈر ڈیون بائی دی ویلیوز جو فیئر پریکٹسز ہیں جسٹ پریکٹسز ہیں ٹرانسپیرنٹ پریکٹسز ہیں اور جو ایتھیکل بہیویئر ہے اس کے ذریعے وہ ان کرتا ہے ریسپیکٹ اور اسی طرح جو ہے کلٹیویٹ کرتا ہے ایتھیکل ویلیوز اگر لیڈر ایتھیکل ہے تو اوور آل آرگنائزیشن کے اندر جو ہے وہ اوور آل امپلائز کا بہیویئر بھی ایتھیکل ہوگا اور ان کی ویلیوز بھی ایتھیکل ویلیوز ہوں گی اور اس کے لیے جو لیڈر ہے بہیو کرتا ہے ایتھیکل وے میں اور اس کے لیے اسے سیکریفائز بھی دینی پڑے تو دیتا ہے ٹو اپ ہولڈ ویلیوز ایتھیکل ویلیوز لیڈر ایتھیکل ویلیوز آر شیپ بائی پرسنل بلیوز ریلیجن فیملی فرینڈس اینڈ سوسائٹی تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اٹس اے ویری کنٹینجنٹ اینڈ سچویشنل جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو ایتھیکل ویلیوز ہیں وہ سبجیکٹو ہیں اور جو ہے کنٹینجنسی بیسڈ ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ لیڈر کا جو ہے ایتھنک بیک گراؤنڈ کیا ہے پرسنل بلیوز کیا ہیں اس کی فیملی کے کیا اور اس طرح جو اس کے فرینڈس کا سرکل کیا ہے سوسائٹی کس میں اس کی اب برینگنگ ہوئی ہے تو اس کی بیسس پہ ایک بیسیکلی یہ فیکٹرز ہیں سچویشنل فیکٹرز ہیں جو جو ہے ڈیٹرمن کرتے ہیں لیڈر کی ویلیوز اینڈ بلیف کو تو یہ جو ہے اس کا لیڈر کا ایتھیکل ویلیوز ہیں وہ شیپڈ ہوتا ہے بائی پرسنل بلیوز ریلیجن فیملی فرینڈس اینڈ سوسائٹی ٹاپ مینجمنٹ مسٹ بی کمیٹڈ ٹو ہائی ایتھکس جیسے کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا ٹاپ مینجمنٹ کو ہائیلی ایتھیکل جو ہونا چاہیے ان دیئر بہیویئر اور اسٹینڈرڈس میں لیڈر پروموٹس کوڈ آف ایتھکس بائی فارمل اسٹیٹمنٹ اب لیڈر کا رول ہے کہ کوڈ آف ایتھکس کو پروموٹ کرنا آرگنائزیشن کے اندر تو وہ جو ہے کوڈ آف ایتھکس ایک ہے بیسیکلی فارمل اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے میرے بھی اے پارٹ آف مشن اسٹیٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ ہم نے اسٹار بکس کے ایگزامپل کو دیکھا کہ ان کی مشن اسٹیٹمنٹ میں ہی جو ہے وہ ان کے کوڈ آف ایتھکس ہیں تو ڈیر اسٹوڈنٹ آپ ایگزیبٹ ٹین پوائنٹ فور پہ جا کے دیکھیں جو ہے وہ ان کی مشن اسٹیٹمنٹ اسٹار بکس کی تو اس میں کوڈ آف ایتھکس بھی ہیں تو اس کے بعد ایتھکس کمیٹیز ہوتی ہیں جو ایک اسپیشل پرپس کمیٹیز ہوتی ہیں جو اوورسی کرتی ہیں ایتھیکل ایشوز کو اور اسی طرح ایتھکس امبوٹس پرسن ہیں ٹریننگ پروگرامز ہیں ڈسکلوزر میکینزم ہیں جس کے تھرو انشور کیا جاتا ہے کہ جو ایتھیکل پریکٹسز ہیں ویلیوز ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے کوڈ آف ایتھکس فارمل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اگین جیسے ہم بات کر چکے ہیں آرگنائزیشن اپنے مشن کے اندر بھی کوڈ آف ایتھکس جو ہے وہ مشن اسٹیٹمنٹ میں بھی انکلوڈ کر دیتی ہیں کچھ اور اپنے جو ہے پرومیننٹ پلیسز پر اس کوڈ آف ایتھکس اور ویلیوز کو جو ہے پلیس کرتی ہیں تاکہ لوگوں کو ری انڈورس ہو اور ری انفورس ہو کہ ہماری کیا ویلیوز ہیں بلیز ہیں ڈیر اسٹوڈنٹس اس میں جو ہے ایتھکس امبرس پرسن میں جو ہے بیسیکلی جو ایک پرسن ہوتا ہے اس کو انچارج بنایا جاتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ جو آرگنائزیشن کے اندر جو پریکٹسز ہو رہی ہیں وہ ایتھیکل ہیں یا ان ایتھیکل ہیں وہ کمپلینٹس کو سنتا ہے ریکارڈ کرتا ہے اور پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے جو ٹاپ مینجمنٹ کو کیا ان ایتھیکل پریکٹسز آپ لوگ کر رہے ہیں یا کیا آپ کے جو ڈیسیجن میکنگ ہے انفیئر ہے سوسائٹی کو اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے اس پہ سوسائٹی کا نیگیٹو امپیکٹ ہو سکتا ہے یا جو ہیں جن کی لیگل کمپلائنس نہیں ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آرگنائزیشن کے امپلائز کے لیے انفیئر انجسٹ ہے جس کی وجہ سے گریونسز آ سکتی ہیں تو اوورال جو بزنس کے آپریشنز ہوتے ہیں ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے اس پہ وہ مانیٹر کرتا ہے اور اس پہ جو ہے فیلئرس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے ٹاپ مینجمنٹ کو بتاتا ہے کہ آیا آپ کے جو پریکٹسز ہیں ڈیسیجن میکنگ ہے ایتھیکل ہیں یا ان ایتھیکل ہیں اس کے بعد جو ہے ٹریننگ پروگرام ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ ٹیچ امپلائز ٹو انکارپوریٹ ایتھکس انٹو پرفارمنس آف بزنس اینڈ ڈیلی بہیویئر دین دیر از دا ڈسکلوزر میکینزم اس میں یہ ہے کہ انڈیویژل جو ہیں اس کو جو ہے الاؤ کیا ج
پریکٹس کو یا ایتھیکل وائلیشن کو یا فائنینشیل کرپشنز کو وہ کرے جس کے لیے جو ہیں ہاٹ لائنس بھی بنائی جاتی ہیں جیسے کہ آج کل یو ایس ایٹ کے جو ہے اس میں ہاٹ لائن دی گئی ان کے ایڈورٹائزمنٹ میں بھی دی جاتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی پتہ ہے ان ایتھیکل پریکٹس ہیں یا کسی جگہ جو ہے انفیئر مینز یوز کر کے یا جو ہے ڈسیجن جو ہے ریسورس ایلوکیشن ہے اس کی غلط جو ہے یوٹیلائزیشن کی گئی ہے فائنینشیل کرپشن کی گئی ہے یا اور جو ایسے بہیویئر ہیں جو جس کو ان ایتھیکل کہہ سکتے ہیں اور جس میں جیسے ریکروٹمنٹ ہیں اور اس طرح کے ایشوز ہیں جس میں جو ہے ان ایتھیکل پریکٹسز اڈاپٹ کی گئی ہیں تو ہاٹ لائن کے تھرو ان کو انکریج کیا جاتا ہے پبلک کو بھی امپلائز کو بھی کہ آپ بتائیں کہ کیا ان ایتھیکل پریکٹس پریکٹس ہیں آرگنائزیشن کے اندر آپ نے جو ہے آبزرو کی ہیں جو آرگنائزیشن کے پارٹ پہ ہوئی ہیں ان ایتھیکل پریکٹسز تاکہ بیسیکلی پرپز یہ ہوتا ہے کہ اس کے ریپرکشن آنے سے کونسے سے آنے سے پہلے ہی ٹاپ مینجمنٹ ان کو ریکٹیفائی کرے آئیڈینٹیفائی کرے اور جو ہے انویسٹیگیٹ کرے کس نے کیا ہے تاکہ اس کو جو ہے پنش کیا جا سکے اسے فائر کیا جا سکے تاکہ فیوچر میں وہ ان ایتھیکل پریکٹسز نہ ہوں وسل بلنگ کا ڈیئر اسٹوڈنٹ اسی طرح کانسیپٹ ہے اس میں جو ہے امپلائز جو ہے ڈسکلوز کرتا ہے وائلیشن آف ایتھکس اینڈ انلیگل پریکٹسز اس میں بہت سی جو ہے بڑی آرگنائزیشن میں جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ امپلائز جب دیکھتا ہے کہ آرگنائزیشن کے اندر جو ہے انفیئر پریکٹسز ہیں یہ صرف امپلائز سے ریلیٹڈ نہیں کہ کیوں بہت سی آرگنائزیشن ہوتی ہیں اپنی پروڈکٹ اینڈ سروسز جو ہے کمیونٹی کو پبلک کو دے رہی ہوتی ہیں تو وہ فیل کرتے ہیں کہ ان کی جو آپریشن ہیں ان کی پریکٹس ہیں ان کی ڈسیجن میکنگ ہے جس کی وجہ سے جو لیگل ہے اس کی جو ہے لیگل وائلیشن ہوئی ہے جو کنٹری کے رولس اینڈ جو ہے لیگل وہ اس کا انفراسٹرکچر یا لیگل ہم کہہ سکتے ہیں رولز اینڈ ریگولیشن اس کی وائلیشن ہوئی ہے یا سوسائٹی کو ان کی بزنس پریکٹسز یا ڈسیجن میکنگ کی وجہ سے نیگیٹو انفلوئنس سے امپیکٹ ہوا ہے تو اس کو وہ رپورٹ کرتا ہے جا کے پبلک میں بتا سکتا ہے کسی اور جو ڈپارٹمنٹ کے ادارے ان کو ڈسکلوز کر سکتا ہے تو اس کو وسل بلائنگ کہتے ہیں تو اس میں جو ہے امپلائی جو ہے والنٹیئر ہو کے اپنے جو ہیں اس کے جو انلیگل پریکٹسز ہیں ان ایتھیکل پریکٹسز ہیں جو سوسائٹی کو امپیکٹ کر سکتے ہیں یا سوسائٹی کو امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں نیگیٹولی یا امپلائی کو جو ہے نیگیٹولی امپلائی کر جو ہے امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں یا جو ورک ایتھکس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہوتی ہیں جو جو ان کے ایکشنز ہیں اسی طرح جو ہے نارمز اینڈ ویلیوز یا ایتھیکل اسٹینڈرڈ کو وہ ان کی رپورٹنگ کرتا ہے جا کے بتاتا ہے پبلک میں لے کے آتا ہے تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کے لیے یہ کہ آرگنائزیشن میں جو یہ امپلائز ہیں ان کو ایک سفر بھی کرنا پڑتا ہے ان فارم آف دیئر جو ہے لیڈر کی طرف سے جو ان کو جو ایک طرح کی ناراضگی اور اس کی وجہ سے ان کو ایون فائر بھی کر دیا جاتا ہے آرگنائزیشن کے اندر سے پروسیس یوز بائی لیڈرس ٹو میک ڈسیجن اباؤٹ ایتھیکل بہیویئر تو اس میں مورل ریزننگ پروسیس ہے اس میں جو ہے پری کنونشنل لیول ہے جس میں اس کے بیسڈ آن سیلف انٹرسٹ وہ ڈیسائڈ کرتا ہے کیا ایتھیکل ویلیوز ہیں اسٹینڈرڈ ہیں اینڈ ہاؤ ہی ول میک ڈیسیجن اس کے بعد کنونشنل لیول ہے اس میں بیسڈ آن گیننگ گیننگ ادرس اپروولس اور اس کے بعد ہیں پوسٹ کنونشنل لیول ہیں بیسڈ آن یونیورسل ایبسٹریکٹ پرنسپلس وچ کین ٹرانسینڈ لا تو اس میں یہ ہیں تھری اسٹیجز ہیں جس کی بیسس پہ وہ لیڈر کے ایتھیکل ویلیوز اینڈ ڈیسیجن میکنگ جو ہے ڈٹرمن ہوتی ہے فریم ورک آف انڈرسٹینڈنگ کلچرل ڈفرینسز ڈیئر اسٹوڈنٹ لیڈرس ایتھیکل ویلیوز آر شیپ بائی نیشنل اینڈ سوسائٹل کلچر ہے جیسے کہ ہم نے بات کی ڈفرینٹ سوسائٹی ڈفرینٹ جو ہے نیشنل کلچرس میں ڈفرینٹ ویلیوز اینڈ نارمز ہوتی ہیں تو نیشنل کلچر از اے پروڈکٹ آف ویلیوز اینڈ نارمس دیٹ گائڈ اینڈ کنٹرول پیپل بہیویئر تو اسی طرح جو نیشنل کلچر ہوتا ہے ہر جو ہے نیشن کا ایک کلچر ہوتا ہے جو وہ انفلوئنس کرتا ہے کہ کیا ویلیوز اور نارمز ہوں گی اس لیڈر کی یا وہ بیسیکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیشنل کلچر جو ہوتا ہے بیسیکلی از اے سیٹ آف نارمز اینڈ ویلیو دیٹ گائڈ اینڈ کنٹرول پیپل بہیویئر ویلیوز اور واٹ پیپل تھنک رائٹ اینڈ رانگ اب ڈیئر اسٹوڈنٹ ویلیوز کیا ہے جو بیسیکلی ڈفرینشیٹ کرتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے سوسائٹی میں اور کیا چیز غلط ہے اب یہ نہیں کہ ایک اسٹینڈرڈ یونیورس کچھ تو ہیں یونیورسل ویلیوز ہوتی ہیں جن کو سب جن پہ سب کی ایک طرح سے کنسنسز ہوتا ہے جیسے ڈس آنیسٹی نہیں کرنی فائنینشیل کرپشن نہیں کرنی مگر بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کلچرل ویلیوز ہوتی ہیں جو کلچر ٹو کلچر ویری بھی کرتی ہیں 
کچھ چیزیں یہاں پہ ویلیوز ہیں ہمارے لیے مگر باہر ملکوں میں وہ اتنی جو ہے اس کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا ہائیلی ویلیوبل نہیں کنسیڈر کیا جاتا ہے امپورٹنٹ نہیں کنسیڈر کیا جاتا اسی طرح اسی طرح ویسٹرن کلچر میں کچھ ویلیوز ہیں جو ہمارے یہاں اتنا ان کو جو ہے اس کانٹیکس میں نہیں دیکھا جاتا کہ ایتھیکلی رائٹ اور رونگ ہے وہ ان کی لیسٹ امپورٹنس ہوتی ہے تو یہ کلچر ٹو کلچر ڈیئر اسٹوڈنٹ ویلیو جو ہے ویریز کرتی ہیں ان کی لیول آف امپورٹنس ویریز کرتی ہے تو اٹس بیسیکلی ویلیوز کیا ہیں جو سوسائٹی یا پیپل اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ بہیویئر رائٹ ہے یا رونگ ہے گلوبلائزیشن اینڈ ڈائیورسٹی آف ورک فورس کریٹنگ نیڈ فار ملٹی کلچرل لیڈرس تو ڈیئر اسٹوڈنٹ جو اب آرگنائزیشن آپریٹ کر رہی ہیں بیسیکلی ملٹی کلچرل انوائرمنٹ میں آپریٹ کر رہی ہیں گلوبلائزیشن کی وجہ سے ملٹی نیشنل کا جو ہے کون سا جو ہے ایمرج کر رہی ہیں ایک کنٹری میں ان کا ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے اور ڈفرینٹ کنٹریز میں ان کے آپریشن ہوتے ہیں ان فارم آف سبسڈی یا جوائنٹ وینچر یا مرجر کی فارم میں تو اب جو ورک فورس ہے آرگنائزیشن کے اندر ڈیئر اسٹوڈنٹ ڈائیورس ہے ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوتے ہیں ڈفرینٹ ایتھنک بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ ریلیجن سے جو ہیں وہ بلانگ کرتے ہیں اور ڈفرینٹ کنٹری سے نیشن ان سے بلانگ کرتے ہیں دیٹ سائڈ جو آرگنائزیشن کے اندر ہیں ڈفرینٹ کلچر کے لوگ آپس میں مل کے کام کرتے ہیں تو اس لیے آج کل کی آرگنائزیشن میں جو ہیں لیڈر کو اس کے پاس ملٹی کلچرل جو ہیں اسکلز یا انٹر کلچرل کمپیٹنسیز ہونی چاہیے ملٹی کلچرل لرننگ اینڈ انٹر کلچرل اڈاپٹیشن از دی ریزلٹ آف انٹریکشن بٹوین اینڈ کلچر اینڈ پرسن ملٹی کلچرل لیڈر ہیو کمپیٹنسیز ٹو موٹیویٹ پیپل فرام ڈفرینٹ کلچر اینڈ نیشنلٹی تھرو انڈرسٹینڈنگ آف کلچر تو یہ جو انٹر کلچرل کمپیٹنسیز ہیں بیسیکلی اس میں کہ لیڈر کو تمام جو ہیں ورک فورس اس کے انڈر کام کریے اور ان کے کلچرز کا پتہ ہونا چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے کس کے لیے کیا کلچرل ویلیوز ہیں ٹیبوز ہیں کیا نارمز اینڈ ویلیوز ہیں جو ایکسیپٹیبل ہیں ان ایکسیپٹیبل ان کا پتہ ہو تو جب ہی وہ اچھے طریقے سے جو ہے ایک ورک انوائرمنٹ جو ہے کنڈیسو ورک انوائرمنٹ مینیج کر سکتا ہے ڈفرینٹ کلچرل بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو ڈفرینٹ موٹیویشنل ٹیکنیک سے موٹیویٹ کر سکتا ہے اسی طرح جو ہے بیسیکلی وہ ایک ایک ریفرنس پوائنٹ ہے وہ بیسیکلی ایک آپس میں ٹالرنس پروموٹ کر سکتا ہے کہ جس لیڈر کا جو ہے کلچرل ایکسپوجر زیادہ ہے ڈفرینٹ کلچرز میں اس نے کام کیا اور اس کا نالج ہو تو اس کے اندر ٹالرنس زیادہ ہوتی ہے وہ ملٹی کلچرل یا انٹر کلچرل اس میں کمپیٹنسی زیادہ ہوتی ہے تو ہی کین ایفیکٹولی مینیج ڈائیورسیفائڈ ورک فورس اور بیسیکلی اس میں کلچرل کمپیٹنس میں یہ بھی ہے کہ آپ تمام کلچر کی انڈرسٹینڈنگ نالج بھی ہو مگر ایٹ دی سیم ٹائم آئیڈینٹی اپنے کلچر کی بھی لیڈر نے مینٹین رکھنی ہے ہاف اسٹیٹ کلچرل ماڈل ہیں جو بہت ہی پاپولر ہے آرگنائزیشنل بہیویئر ریسرچ میں بہت زیادہ ڈسکس ہوا ہے بہت زیادہ ریسرچ ہوئی ہے اس پہ مینلی اس کے فائیو ڈائمنشن ہیں اس کے بعد ریسرچ ہوئی ہے اور ڈائمنشن بھی جو ہے ایڈ ہوئے مگر ہم فوکس کریں گے ان پانچ ڈائمنشن پہ جس کی بیسس پہ کریکٹر جو ہے کریکٹر وائز کیا جاتا ہے ڈفرینٹ کنٹریز کو کہ وہ کس ڈائمنشن پہ فال کرتے ہیں نمبر ون پہ انڈیویژلزم اینڈ کلیکٹیویزم ہے ایک جو ہے انڈیویژلزم سوسائٹیز ہیں اس میں جو ہے اس میں فوکس جو ہوتا ہے وہ صرف پرسنل گروتھ اور پرسنل انٹرسٹ اور انڈیویژل جو ہے گروتھ ڈیولپمنٹ پہ ہوتا ہے اور کلیکٹیویزم جو ہے بیس کرتا ہے وہ بیسیکلی ریلیشن شپ اورینٹیڈ جو ہے کلچرز ہے اور اسی طرح ہائی انسرٹینٹی اوائڈنس ورس لو انسرٹینٹی اوائڈنس ہے کہ کچھ کلچر میں جو ہے انسرٹینٹی کو اوائڈ کیا جاتا ہے رسک نہیں لیا جاتا اور جب کہ کچھ سوسائٹیز میں جو ہے رسک کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے جو پیپل ہوتے ہیں وہ ہائیلی رسک ٹیکنگ ہوتے ہیں اور ان میں جو ہے وہ لو انسرٹینٹی اوائڈنس ہوتی ہے جیسے کہ یو ایس کلچر ہے ہائی پاور ڈسٹینس ورسز لو پاور ڈسٹینس کچھ جو کلچر ہوتے ہیں اس میں ڈسٹینس پاور ہوتی ہے جو اتھارٹیٹو کلچر کہہ سکتے ہیں جس میں جو ہے ٹاپ پوزیشن پہ کوئی مینیجر بیٹھا ہے اور جو اس کے سب آرڈینیٹر ان کے درمیان گیپ زیادہ ہوتا ہے ایکول جو ریلیشن شپ نہیں ہوتا تو اس میں جو ہے اتھارٹی بیس جو ہے لیڈرشپ ہم کہہ سکتے ہیں اس میں زیادہ ہے تو وہ اس میں پاس جو ہے ان ایکول جو سوسائٹی ہم کہہ سکتے ہیں بیس رون دی اتھارٹی جو ہے ڈفرینشیٹ کرتی ہے وہ ہائی پاور ڈسٹینس ہے اس کے بعد لو پاور ڈسٹینس ہے جس میں جو ہے اتنا جو ہے جو ٹاپ مینجمنٹ پوزیشن پہ اور جو فالوور ہیں ان کے درمیان ڈسٹینس کم ہوتا ہے وہ یہ کہ فالوور اس کو اس کے ساتھ ایزلی کمیونیکیٹ کر سکتا ہے اگر غلط کام کر رہا ہے تو لیڈر کو کہہ سکتا ہے کھل کے کہ آپ نے یہ غلط کام کیا ہے تو دیر is a less power distance between leader and followers long term orientation versus short term orientation اسی طرح جو ہے 
कुछ सोसाइटीज का ओरिएंटेशन होता है लॉन्ग टर्म वो से, से जो है सेविंग्स करती हैं वो सोसाइटीज उनको होता है कि फ्यूचर में उनकी प्लानिंग ज्यादा करती हैं और कुछ होती हैं जो आज के लिए जीने हैं आज ये बस उनमें सेविंग कम होती है वो कल के बारे में कम सोचते हैं और इसी तरह मेस्कलिनिटी वर्सेज फेमिनिटी है मेस्कलिनिटी सोसाइटी में ज्यादातर जो है मटीरियल और मनी की ड्राइव ज्यादा होती है कम्पेटिटिव ड्राइव ज्यादा होती है फेमिनिटी कल्चर में जो बेसिकली जो होता है बेस्ड ऑन रिलेशनशिप जो है वो ज्यादा उसको फोकस किया जाता है रिलेशनशिप को एज कम्पेयर टू के जो मनी और पावर की जो और जो है मटीरियलिस्टिक चीजों की ड्राइव जो है वो कम होती है फेमिनिटी कल्चर में सो डियर स्टूडेंट्स लीडर नीड टू लर्न नॉर्म्स वैल्यूज ऑफ नेशनल कल्चर एंड पर्सन सोर्स ऑफ आइडेंटिटी इन डिफरेंट सोसाइटीज इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट मोस्ट ऑफ एन अराइजेज फ्रॉम वैल्यू डिफरेंस तो ये डियर स्टूडेंट इट्स अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एज वेल डिफरेंट जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इनका रूट कॉज होता है बेसिकली यही होता है डियर स्टूडेंट कि पर्सनल क्लैशेज होते हैं पर्सनल जो आइडेंटिटीज वैल्यूज और नॉर्म्स होते हैं डिफरेंट होते हैं बिकॉज दे बिलोंग टू डिफरेंट जो है एथनिक बैकग्राउंड रिलीजन रिलीजियस या सोसाइटी या नेशनल जो से बिलोंग करते हैं नेशनैलिटी से दैट्स वाई इट्स अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट तो दैट्स वाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लीडर टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेज बिटवीन द कल्चर सो ही कुड मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट पीपल सी इशूज फ्रॉम देयर परस्पेक्टिव एज मॉरल एंड जस्टिफाइड बिकॉज हर बंदा जब है अपने उसके व्यू पॉइंट से अपने परस्पेक्टिव से चीजों को देखता है और वो यही समझता है जिस सोसाइटी से जो, जो मेरी कल्चरल वैल्यूज है नॉर्म्स हैं वही ठीक है और दूसरे की कम है तो इसका मतलब है कि कल्चरल टॉलरेंस कम होती है लोग अपने परस्पेक्टिव को ही मॉरल और जस्ट समझते हैं तो डियर स्टूडेंट हमने डिटेल में बात की एथिकल स्टैंडर्ड्स की वैल्यू बेस लीडरशिप की बात की हमने मॉरलिटी की बात की लीडरशिप के कॉन्टेक्स्ट में अब हम बात करते हैं डायवर्सिटी की दिस इज दी वेरी इंपॉर्टेंट जो है जो ये आजकल फिनोमिना है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन है जिसमें जो है डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग आजकल जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं तो ये है द इंक्लूजन ऑफ ऑल ग्रुप्स एट ऑल लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन तो डियर स्टूडेंट डाइवर्सिटी जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको इंकरेज करना लीडर का काम भी है और एट द सेम टाइम उसको मैनेज भी करना है डायवर्सिटी को बिकॉज इट्स अ लीगल इम्प्लीकेशन एज वेल के कुछ जो है कंट्रीज में या सारी कंट्रीज में एक लीगल वो है रूल्स एंड रेगुलेशन है जो डायवर्सिटी को प्रोमोट करने के लिए जो है ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं कि उनकी कंप्लाइंस करें बिकॉज वो कहते हैं कि बेस्ड ऑन जेंडर रेस एथनिसिटी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो तो ये डिस्क्रिमिनेशन एक्ट है लॉज हैं जो डिक्टेट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कंप्लाइंस करें डायवर्सिटी को और इंकरेज करें डायवर्सिटी को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डायवर्स वर्क फोर्स को इंकरेज करें सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ रेस एथनिक बैकग्राउंड रिलीजन और या नेशनैलिटी की बेस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करें डियर स्टूडेंट पॉपुलेशन इज वेरी डाइवर्स वर्क फोर्स ऑल्सो चेंजिंग मोर माइनॉरिटीज मोर वुमेन अब जैसे जैसे हालात दुनिया के बदल रहे हैं ग्लोबलाइजेशन आ गई है कम्युनिकेशन uh, आसान हो गई है कम्युनिकेशन जो है जो है एडवांस हो गई है और इसी तरह जो है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से मोबिलिटी आसान हो गई है और जो है जो जो दुनिया है वो सिमट के छोटी होती जा रही है आपस में जो है अब जो अब ऑर्गेनाइजेशन जो है एक कंट्री में बैठी है वो डिफरेंट कंट्रीज के लोगों को अपनी वर्क फोर्स में इंक्लूड कर सकती है माइनॉरिटीज की जो एंट्री आ रही है एजुकेशन लेवल उनका बढ़ा है वो भी वर्क फोर्स में आ रहे हैं इसी तरह वूमेन की पार्टिसिपेशन भी आ रही है तो सोसाइटल और कल्चरल और जो है शिफ्ट आ रहा है जो है इसी वजह से जो है वर्क फोर्स जो है कंपोजिशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज हो रही है चैलेंज फॉर एच आर टू मेंटेन एंड मैनेज डाइवर फोर्स फोर्स अब डियर स्टूडेंट ये एच आर का काम है कि डाइवर्स वर्क फोर्स को मैनेज करे मोटिवेट करे और ये एच आर के लिए अब चैलेंज है कि रिक्रूटमेंट करते हुए जो है दे मेक श्योर के जो है वो माइनॉरिटीज के लोग एथनिक बैकग्राउंड के लोग उनका जो जो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सिस्टम है फेयर एंड जस्ट होना चाहिए वैलिड होना चाहिए जिसमें डिस्क्रिमिनेशन ना होना चाहिए और एक जो है हेल्दी जो है प्रोपोर्शन होना चाहिए जो है माइनॉरिटीज का भी वोमेन का भी टू प्रोमोट और इनकरेज डाइवर्सिटी कि वर्क फोर्स में माइनॉरिटीज डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड के लोग और बेस्ड ऑन देयर कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज उनको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो काम करें 
ٹریڈیشنلی پاس میں ڈیر اسٹور نے کانسیپٹ تھا میلٹنگ پاٹ اس میں یہ تھا کہ یو ایس میں جو ہے بیسیکلی یو ایس ویری ایڈوانس اینڈ ڈیولپڈ کنٹری اس میں اکانومیز اور آرگنائزیشن جو ہیں ان کی بہت زیادہ ملٹی نیشنل کام کر رہی ہیں بہت بڑی اکانومی ہے تو پوری پوری دنیا سے لوگ یو ایس پہ یو ایس میں کام کرنے گئے تو ٹریڈیشنل کانسیپٹ یہ تھا کہ یو ایس کلچر میں اپنے آپ کو اڈاپٹ کرنا ہے لوگوں نے اپنے سکسیز کرائٹیریا اس وقت یہ تھا کہ لوگوں جتنی جو ہے اڈاپٹیبلٹی زیادہ ہوگی جو ہے لوکل کلچر کی اتنی جو ہے سکسیز جو ہے اس کے چانسز زیادہ ہیں تو دیٹ سائی پیپل بلینڈ ود دی کلچر انہوں نے کیا کیا یو ایس کلچر کو اڈاپٹ کیا ان کے لائف اسٹائل کو اپنایا ان جیسے کپڑے پہنے ان جیسے جو ہیں جیسے وہ سوچتی ہیں وہ سوسائٹی یو ایس میں ویسے ہی سوچا جو ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ نیشنلٹی کے لوگ گئے تھے اور ان کے جو ہیں لائف اسٹائل کو انہوں نے فالو کیا اسی طرح ان کی جو ویلیوز اینڈ نامس کو انہوں نے اپنے اندر اڈاپٹ کیا تاکہ وہ کلچر میں فٹ ہو سکے مگر اب جو ڈیئر اسٹوڈنٹ جو ایک کانسیپٹ آیا ہے سلاد باؤل کا کانسیپٹ ہے اس میں بیسیکلی جو ہے کلچرل انٹیگریشن اینڈ مینٹیننگ اون سیلف آئیڈینٹی از امپورٹنٹ اب جو ہے کانسیپٹ جو ہے میلٹنگ پاٹ سے جو ہے چینج ہو کے سلاد باؤل کی طرف آ رہا ہے کہ ہر بندے کی ایک ویلیوز اینڈ نامز ہوتی ہیں وہ ایک پرسنالٹی اس کی ہوتی ہے وہ اس کی پرسنل آئیڈینٹی ہے کلچرل ویلیوز اینڈ نام اس کو اس نے مینٹین رکھنا ہے اپنی سیلف آئیڈینٹی لوز نہیں کرنی اس کو بلکہ مینٹین رکھنا ہے اور رادر کہ میلٹنگ پاٹ کے بجائے انٹیگریشن آف کلچر از مور امپورٹنٹ کہ ڈفرینٹ کلچر کے لوگ آپس میں اپنی جو ہے جو ہیں کامن ویلیو نامز ہیں ان کو جو ہے پروموٹ کریں اور اسی طرح جس کلچر کی ویلیوز اچھی ہیں ان کو انٹیگریٹ کیا جائے اور اوور آل جو ہے ایک انٹیگریشن کی طرف آئے نہ کہ میلٹنگ پاٹ کی طرف کہ ایک سارے ایک ہی یونیفائڈ کلچر میں اپنے آپ کو اڈاپٹ کریں بلکہ ہر بندہ اپنے اپنے نیشنلٹی ایتھنک بیک گراؤنڈ ریس جینڈر ایتھنسٹی کی بیس پہ جو اس کی ویلیوز اینڈ نامز ہیں آرگنائزیشن کے اندر آتا ہے ورک فورس میں آتا ہے وہ اپنی سیلف آئیڈینٹی اپنی کلچرل ویلیوز کو اپنے ریفرنس پوائنٹ کو مینٹین رکھے جبھی ہی ایک کریٹو ورک فورس جو ہے آرگنائزیشن میں جو ہے پروموٹ ہو سکتی ہے اسی وجہ سے ڈائیورسٹی جو ہے کہ بینیفٹ جو ہے وہ آرگنائزیشن اٹھا سکتی ہے اور اس کی وجہ سے کریٹیوٹی آ سکتی ہے تو سالاد بال کانسیپٹ اس بیسڈ آن کلچرل انٹیگریشن اینڈ مینٹیننگ آن سیلف آئیڈینٹی ڈونٹ لوز یور آئیڈینٹی سو ڈائیورس جو ہے اسٹرینتھ کیا ہے ڈائیورسٹی کے ڈیئر اسٹوڈنٹ مارکیٹنگ ایڈوانٹیجز ہیں ڈیولپمنٹ ری ٹریننگ ٹیلنٹیڈ پیپل کاسٹ افیکٹیونیس ہیں ڈکریز ٹرن اوور اینڈ ایپسنٹ ریٹ ہیں اینڈ اسی طرح جو ہے کریٹیوٹی جو ہے اٹس اے موسٹ امپورٹنٹ جو ہے بینیفٹ ہے ڈائیورس ورک فورس کا تو اب لیڈرشپ کا کام ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ اس نے ڈائیورسٹی کو پروموٹ کرنا ہے آرگنائزیشن کے اندر تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کے لیے سب سے پہلے ہیں لیڈر کا کام ہے کہ ٹو انکریج اینڈ مینیج ڈائیورسٹی یا ڈائیورس ورک فورس اس کے لیے اس نے ریموو کرنے ہیں پرسنل اینڈ آرگنائزیشنل آفٹیکل کریٹ ڈائیورسٹی سپورٹ کلچر نمبر تھری از ڈائیورسٹی اویئرنیس ٹریننگ اینڈ لیڈرشپ ایجوکیشن نمبر فور آبسٹیکلس کون سے ہیں پرسنل اور آرگنائزیشنل اس میں اسٹیریو ٹائپس اینڈ پریجوڈائس اس میں یہ ہے کہ ایک جو ہے جو ہے کلچر کے لوگ دوسرے کلچر کے لوگوں کو اپنے سے جو ہے وہ انفیریئر سمجھتے ہیں کم تر سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں وہ ان کو ان کو ان کی ویلیوز کو کم جو ہے امپورٹنس دیتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ وہ اچھی نہیں ہے جسٹ نہیں ہے یا وہ ان کی کیپیبلٹیز اس کلچر کے گروپ کے لوگوں کی نہیں اچھی وہ جو ہے جو ان کے خلاف تعصب ہوتا ہے ان کا اور اس کے پیچھے کوئی ان کی جو ہے ایویڈنس نہیں ہوتی یہ ایویڈنس بیس جو ہے اسٹیریو ٹائپنگ نہیں ہے پریجوڈس نہیں ہے بس اسٹیریو ٹائپ کر لیتے ہیں کہ اس کلچر کے لوگ ہیں وہ اچھا پرفارم نہیں کرتے یا ان میں اتنی کیپیبلٹیز نہیں ہے دے آٹ آر ناٹ سپورٹیڈ بائی دی ایویڈنس فار ایگزامپل ویسٹرن کلچر میں ہیں وہ ایشین کلچر سے جو لوگ ہیں وہ ان کو سمجھیں جیسے کہ یہ کام چور ہیں یہ کام نہیں کرتے یا یا ویسٹرن جو مینیجر کی طرح یہ کیپیبل یا کمپیٹنٹ نہیں ہے تو یہ اسٹیریو ٹائپس ہیں کہ ایک کلچر کے لوگوں کو آپ اسپیسیفک ایک ان کے خلاف کوئی جو ہے ایٹیبیوٹ کر لیں کوئی ان کے کریکٹرسٹکس یا ان کو سمجھیں وہ انفیریئر ہیں ایتھنو سینٹرزم کیا ہے اس میں ڈیئر اسٹوڈنٹ ایتھنو سینٹرزم میں جو ہے اپنے کلچرل ویلیوز اور اس کو نہ سپیریئر سمجھا جاتا ہے اور اس طرح ایک یونیفائڈ ایک اپنے لائک مائنڈیڈ لوگوں کے ساتھ وہ جو ہے ایک مل کے کام کیا جاتا ہے اور ان کے ایک گروپ بن جاتا ہے 
اور ایک طرح کا یونیفارم کلچر کریٹ ہوتا ہے ارگنائزیشن کے اندر اور جس بیسڈ آن دس کے ایک طرح کا کہ وہ جو ہیں ان کا کلچر ہے ان کی ویلیوز ہیں وہی جسٹ ہیں وہی فیئر ہیں اور وہی سپیریئر ہیں تو اس کی بیسس پہ وہ جو ہیں اپنے کلچر کو اپنے جو ویلیوز نام کو سپیریئر سمجھتے ہیں اور اپنے جیسے جو ہیں پروموٹ کرتے ہیں اپنے کلچر اور ویلیوز کے لوگ نامس کے لوگ اپنی سوسائٹی کے لوگوں کو جسٹ ورک انوائرمنٹ میں پروموٹ کرتے ہیں اور انہی کے ساتھ اپنا ایک جو ہیں گروپ بناتے ہیں تو اس کی وجہ سے ایتنو سینٹریزم پروموٹ ہوتا ہے آؤٹ ڈیٹڈ پالیسیز اینڈ پریکٹسز ہیں اسی طرح کچھ پالیسیز اینڈ پریکٹسز ہیں آؤٹ ڈیٹڈ ہیں ان کو آرگنائزیشن کے اندر ریپلیس کرنا چاہیے اور جو ہے ڈائیورسٹی ریلیٹڈ جو ہے کلوزز اور پالیسیز اینڈ پریکٹسز انکلوڈ کرنے چاہیے اب جیسے بہت سے آرگنائزیشن جو ایڈ کرتی ہیں اس میں بھی لکھتی ہیں ریکروٹمنٹ کی کہ انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ وی انکریج وومین ٹو اپلائی اور مائنورٹیز گروپ اور لکھتے ہیں یہ کہ ایکول امپلائمنٹ اپرچونیٹی جو ہیں ہم امپلائرز ہیں کہ ہم ایکول چانس دیتے ہیں سب کو ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن کے لیے اسی طرح جو ہے ان فرینڈلی ورک انوائرمنٹ ہیں اور جس کو ریموو کرنا ہے جس میں یہ کہ کچھ کلچر جو ہے کے لوگ ہیں ان کے خلاف ایک جو ہیں بائسز ہوتے ہیں اس کے تو وہ مائنورٹیز جیسے یا وومین کے لیے جو ہیں آرگنائزیشن کے اندر اتنا ایک فرینڈلی ورک انوائرمنٹ نہیں ہوتا میل جیسے ڈومیننٹ سوسائٹیز ہیں وہاں پہ آرگنائزیشن میں میل بہت زیادہ کام کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو مائنورٹیز کے لوگ ہیں اور جو ہیں وومین ہیں وہ ان کے خلاف جو ہیں ایک ورک انوائرمنٹ ان کے جو ہیں فرینڈلی نہیں ہوتا تو ان کو مشکلات ہوتی ہیں آرگنائزیشن میں کام کرتے ہوئے تو یہ آرگنائزیشن کا کام ہے ٹاپ مینجمنٹ کا کام ہے لیڈر کا کام ہے کہ ان آبسٹیکلس کو ریموو کرے گلاس سیلنگ افیکٹ ہے کہ یہ ٹاپ مینجمنٹ اور ڈیئر اسٹوڈنٹ مڈل مینجمنٹ کے درمیان آتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ٹاپ مینجمنٹ پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اگر ایک ہی کلچرل بیک گراؤنڈ نیشنلٹی کے لوگ ہیں تو وہ بلاک کرتے ہیں مڈل مینجمنٹ لوگ کے لوگوں کی پوزیشن کو کہ وہ پروموٹ ہو سکیں اور ٹاپ مینجمنٹ میں آ سکیں جیسے کہ یو اے وغیرہ مڈل ایسٹ میں جو ہے انڈین جو ہے کافی زیادہ ہیں تو ایک طرح کا ان کا جو ہے گلاس سیلنگ افیکٹ بھی کریٹ ہو رہا ہے کہ وہ ایک ٹاپ مینجمنٹ پوزیشن پہ آرگنائزیشن میں بیٹھے ہوئے تو دیٹس وے وہ جو ہے دوسرے نیشنلٹی کے لوگوں کو اسپیسیفکلی مے بی پاکستانی جو ہے ان کو اوریجن کے لوگ ان کو ایک اپرچونیٹی نہ ملے کہ وہ پروموٹ ہوں تو دیٹس وے جو ٹاپ مینجمنٹ کے پوزیشن پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک طرح سے بلاک کر دیتے ہیں دوسرے کلچر یا سوسائٹی کے لوگوں کی پروموشن کو اور وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے کلچر اپنی نیشنلٹی کے لوگ اپنی سوسائٹی کے لوگوں کو اوپر کی پوزیشن پہ لایا جائے تو یہ اس ہے گلاس سیلنگ افیکٹ کریٹ کلچر آف ڈائیورسٹی کارپوریٹ فلاسفی ٹاپ مینجمنٹ سپورٹ پرو ڈائیورسٹی ایچ آر پریکٹسز اینڈ آرگنائزیشنل کمیونیکیشن آن ڈائیورسٹی تو اسٹرانگ سپورٹ نیٹ ورک فار وومین اینڈ مائنورٹیز تو اس کے لیے لیڈر کا کام ہے کہ ایک اسٹرانگ کلچر کریٹ کرے جس میں جو ہے مائنورٹیز ڈفرنٹ ایتھنک بیک گراؤنڈ کے لوگ ڈفرنٹ کلچر کے لوگ ڈفرنٹ نیشنلٹی کے لوگ آپس میں مل کے کام کریں اس میں ایچ آر پریکٹسز ایسی ہونی چاہیے جو ڈسکریمنیٹ نہ کریں بیسڈ آن دی جو ہے جینڈر ریس اور ایتھنک بیک گراؤنڈ یا نیشنلٹی یا ریلیجن کے بلکہ ایکول اپرچونیٹی ملنی چاہیے ان ورک پلیس پروموشنل اپرچونیٹیز ایکول ملنی چاہیے ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن کی اپرچونیٹیز ایکول ملنی چاہیے اور ایچ آر پالیسیز ایسی ہوں کہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اپرچونیٹیز بھی ایکول ملنی چاہیے تو بائسز نہیں ہونی چاہیے اسی طرح ٹاپ مینجمنٹ کی سپورٹ جو ہے جو ہونی چاہیے اس ٹوورڈس کریٹنگ اے ڈائیورسٹی کلچر جس میں ڈائیورسٹی کو پروموٹ کیا جائے اسی طرح آرگنائزیشن کمیونیکیٹ کرے ریگارڈنگ دی ڈائیورسٹی انیشیٹیو اور تاکہ ڈائیورسٹی کو کریٹو وے میں مینج کیا جا سکے ڈائیورس ورک فورس سے بینیفٹ لیے جا سکے ان کی تاکہ اوور آل ورک میں جو ہے ان کی کریٹیوٹی آئے آرگنائزیشن کے اندر ڈائیورسٹی ٹریننگ ڈیئر اسٹوڈنٹ اس میں جو ہے ٹریننگ ایکٹیویٹیز ہیں اس میں یہ ہو سکتی ہیں کہ رول پلینگ ہیں سیلف اویئرنیس ایکٹیویٹیز ہیں اویئرنیس ایکٹیویٹیز ہیں کہ دوسرے کلچر کے بارے میں جانے اس طرح کی ٹریننگ امپلائز کو دی جا سکتی ہیں تاکہ وہ اپنے انڈرسٹینڈ کریں اپنے کلچر کی جو ویلیوز نامس ہیں اور دوسرے کلچر کی ویلیوز اور نامس کے بارے میں اپنے بارے میں ان کے سیلف اویئرنیس جو انکریز کریں اپنی تو اس کے بعد یہ آبجیکٹو کیا ہوتا ہے ہیلپنگ امپلائز آف ویئرنگ بیک گراؤنڈ ٹو کمیونیکیٹ اٹ ہیلپس ٹو 
کمیونکیٹ دا پیپل فرام دی ڈفرنٹ کلچر اور بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو آپس میں فیسلیٹیٹ کیا جائے بیٹھ کے آپس میں ایز اے ٹیم کام کریں کمیونکیٹ کریں آپس میں تاکہ ان کے درمیان جو ہے مس پرسپشن سے ان کو ریموو کیا جا سکے ڈیلنگ وتھ کانفلکٹ کے ڈفرنٹ لوگوں کے ساتھ جب کام کرتے ہیں کلچرل جو ہے بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں ایتھنک بیک گراؤنڈ کے تو اس میں یہ ہے کہ آپس میں جو ہے کانفلکٹ وہ مینج کر سکیں اور اپنے ڈفرینسز کو جو ہے اچھے طریقے سے ایز اے اس کو ایز اے اسٹرینتھ یوز کریں نہ اور تھرو جو ہے اپنے کلچرل اویئرنیس اور ٹالرنس کے ذریعے اپنے کانفلکٹ کو کوشش کریں کہ نہ ہو اوائڈ کریں ان نیسیسری کانفلکٹ کو یا کانفلکٹ کو ڈیل کرنا کر سکیں اور اسی طرح انڈرسٹینڈنگ ورک ریلیشن شپ ہے تو یہ پرپز ہوتا ہے ڈائیورسٹی ٹریننگ کا تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اب ہم بات کرتے ہیں لرننگ آرگنائزیشنز کی تو ڈیئر اسٹوڈنٹ سے پہلے جو ہے ایجوکیشن کی جیسے ہم نے بات کی ڈائیورسٹی میں اس میں تو اس میں لیڈرشپ کی ایجوکیشن بھی ویری امپورٹنٹ ہے اس میں لیڈر کو بھی جو ہے اس کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے اس کو بتانا چاہیے نالج دینا چاہیے اس کی ایجوکیشن پروگرام ہونا چاہیے اس کو کلچرل ایکسپوجر دینا چاہیے کہ ڈفرنٹ لوگوں کے جو ہے کلچرل ویلیوز کیا ہیں نارمس کیا ہیں ٹیبوز کیا ہیں کون سی ان ایکسپٹیبل چیزیں ڈفرینٹ کلچر میں اس کے لیے یہ ہے کہ پراپر ایجوکیشن دی جا سکتی ہے لیڈر کو یا لیڈر کی فوراً اسائنمنٹس ایسی دی جائیں تاکہ اسے اپرچونیٹی ملے کہ ڈفرینٹ کلچر کے لوگوں کے ساتھ کام کرے یا ڈفرینٹ کنٹریز میں جا کے کام کرے تاکہ وہ جب ان کے لرن کرے ڈفرینٹ کلچرل اس کو جو ہیں جو ویلیوز ہیں نارمس ہیں اس کا ایکسپوجر بڑھے تو ڈیئر اسٹوڈنٹ لرننگ آرگنائزیشن کی طرف ہم آتے ہیں لرننگ آرگنائزیشن کا کیا کانسیپٹ ہے آرگنائزیشنل سروائیول ڈپینڈس آن اڈاپٹیبلٹی ٹو لرن بیسیکلی ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ ہوتا ہے کہ جو آرگنائزیشن کی اب سروائیول ہے ڈپینڈ کرتی ہے اڈاپٹیبلٹی ٹو لرن اب چینجنگ جو انوائرمنٹ ہے اور جو بزنس انوائرمنٹ ہے وہ کنٹینیوسلی چینج ہو رہا ہے کمپنی ہیز ٹو انوویٹ چینج دیئر اسٹرکچر اسٹریٹجی دیٹس وائی دے ہیو ٹو لرن سم تھنگ نیو دے ہیو ٹو اڈاپٹ ٹو دی انوائرمنٹ تو اڈاپٹیبلٹی جو ہے اس کی لرننگ کی وہ آرگنائزیشن کی سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے لرننگ آرگنائزیشن آر اسکلڈ ایٹ کریٹنگ ایکوائرنگ اینڈ ٹرانسفر نالج تو اس میں یہ ہے کہ لرننگ آرگنائزیشن وہ ہوتی ہیں جو دے آر اسکلڈ ایٹ نالج جو ہے ایکوائر کرنے میں نالج کریٹ کرنے میں نالج ایکویزیشن میں اینڈ ٹرانسفر آف نالج میں وہ اپنے اندر ایک سسٹم ڈیولپ کرتی ہیں جس میں نالج کریشن نالج شیئرنگ اور نالج ٹرانسفر کو پروموٹ کیا جائے ماڈیفائی بہیویئر ٹو ریفلیکٹ نیو نالج اینڈ انسائٹ ویلیو ایکسپیریمنٹیشن انیشیٹو انوویشن اینڈ فلیکسیبلٹی تو اس طرح کی لرننگ آرگنائزیشن ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ وہ ایکسپیریمنٹیشن کو پروموٹ کرتی ہیں انیشیٹوس کو پروموٹ کرتی ہیں نیو انیشیٹوس کو انوویشن رسک ٹیکنگ اور فلیکسیبلٹی کو پروموٹ کرتی ہیں لیڈر از ریسپانسبل ٹو چینج دیئر آرگنائزیشن ان ٹو لرننگ آرگنائزیشن ڈیئر اسٹوڈنٹ لیڈر کا اگین بڑا امپورٹنٹ رول ہے کسی آرگنائزیشن کو لرننگ آرگنائزیشن بنانے میں اس کے لیے ہے لرننگ آرگنائزیشن کے لیے ضروری ہے کہ ٹاپ مینجمنٹ کی سپورٹ ہو ریسورسز پرووائڈ کرے ٹو فاسٹر لرننگ ایٹ آل لیولز نالج کریشن نالج ایکویزیشن نالج شیئرنگ اور نالج ٹرانسفر کے لیے ریسورسز پرووائڈ کرے انکریج کرے سپورٹ کرے ایک اسٹرکچر کریٹ کرے جس میں جو ہے نالج شیئرنگ ہو نالج ٹرانسفر ہو انفیسز آن بوتھ لانگ اینڈ شارٹ ٹرم پرفارمنس اینڈ لٹل فیئر آف فیلئر تو لرننگ آرگنائزیشن اس کے لیڈر کو دے شڈ بی لیس بادر اباؤٹ دی فیلئر کیونکہ جو انوویشن ہوتی ہے جو لرننگ ہوتی ہے وہ بیسیکلی جو ہے دے کم آؤٹ فرام دی فیلئرس فیلئرس کے بعد یہ ایک نئی لرننگ ہوتی ہے اور نئی نئی چیز انوویٹ ہوتی ہے سو ان کے اندر لٹل فیئر ہونا چاہیے اباؤٹ دی فیلئر لرننگ امبیڈڈ ان کلچر ان کو کلچر ایسا کریٹ کرنا چاہیے جس میں ایوری باڈی ایوری ممبر آف دی آرگنائزیشن شوڈ شیئر کمیونیکیٹ اور جو ہے نالج شیئرنگ کریں آپس میں نالج جو ہے وہ جو اس کو ٹرانسفر کریں اسی طرح ویزیبل اینڈ اسٹرانگ مینجمنٹ سپورٹ ہے میکینزم اینڈ اسٹرکچر ٹو نرچر آئیڈیاز ہیں جیسے ٹیم ورک ہو سکتا ہے سیلف مینج ٹیم ہے اس کو پروموٹ کرے تاکہ ڈفرینٹ آئیڈیاز جو ہیں وہ جو ہیں پروموٹ ہوں اور نالج اینڈ انفارمیشن از ڈسیمنیٹیڈ ہے اس طرح ایک جو ہے ڈیٹا بیس بنائے کوئی سسٹم کریٹ کرے جس میں جو ہے نالج جو کو ریٹین کیا جائے نالج اور انفارمیشن کو ٹائملی شیئر کیا جائے اور ایکسیس دی جائے سب کو کہ تاکہ ود ان دی آرگنائزیشن جو ہے نالج شیئرنگ پروسیس کو فیسلیٹیٹ کیا جائے ریسورسز آر کمیٹیڈ ان فاسٹنگ لرننگ تو اور یہ اب ٹاپ مینجمنٹ کے پاس ڈیئر اسٹوڈنٹ ریسورسز ہوتے ہیں تو اب یہ جو ہے 
ٹاپ مینجمنٹ کا کام ہے کہ وہ ریسورسز جو ہیں ایلوکیٹ کرے ٹو ورس فاسٹنگ لرننگ اپنے جو ہے انکریج کرے جو جو ہے لرننگ کو انوویشن کو رسک ٹیکنگ کو آئیڈیا جنریشن کو ایسے پروجیکٹس میں فنڈ دے جہاں پہ جو ہے آئیڈیا جنریشن ہو وہ ایسے پروجیکٹس میں پیسہ لگائیں جہاں پہ انوویشن ہو اور اسی طرح جو ہے اسٹرکچر اور اس طرح کمیونیکیشن اسٹرکچر یا اکوپمنٹ فیسلٹیز ایسی ہوں جو فیسلٹیٹ کریں نالج شیئرنگ کو نالج پروموشن کو امپلائیز امپاور ٹو ریزالو پرابلمس تو ڈیئر اسٹوڈنٹ جو کریٹیوٹی ہے ڈپینڈ کرتا ہے انڈیویجل کی جو ہے اس کی اپنی ایبلٹیز پہ بھی تو دیٹس وائی امپاور کرنا چاہیے لیڈر کو اپنے امپلائیز کو کہ اپنے جو پرابلمس ہیں وہ خود ریزالو کرے ڈیسیجن میکنگ کرے اور کریٹیو آئیڈیاز لے کے آئے ایکول امفیز آن شارٹ اینڈ لانگ ٹرم پرفارمنس ڈیپ ڈیزائر تھرو آؤٹ ٹو ڈیولپ ڈیفائن اینڈ اڈاپٹ اور اسی طرح پیپل کو اور امپلائیز کو اپنے انکریج کرے کہ دے شوڈ کنٹینیوسلی لرن سم تھنگ انوویٹ کریں لرن کریں اپنے اسکلس کو اپ گریڈ کریں اڈاپٹ کریں ٹو دی جو ہے مارکیٹ کے ساتھ چینجز کے ساتھ اپنے آپ کو اڈاپٹ کریں تھرو ایکویزیشن آف نیو اسکلس اور لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ذریعے پیپل آر ناٹ آفریڈ ٹو فیل اور اس طرح ایک انوائرمنٹ کریٹ کرے ایچ آر پالیسیز اینڈ پریکٹسز ہوں جس میں جو ہے امپلائیز کو یہ فیل نہ ہو کہ ہم نے اگر کام کام صحیح نہیں کیا تو ہمیں کوئی فار ایگزامپل جو ہے ٹائم پہ جو ہے اپنے اپنے ٹاسک کو نہیں کمپلیٹ کر سکے تو اس کی وجہ سے انہیں ایک فیئر نہ ہو دے دے شوڈ ناٹ بی آفریڈ کہ انہیں پنش کیا جائے گا یا ان کے جو ہے فائر کیا جائے گا آرگنائزیشن کے کیونکہ کریٹو ورک اگین ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ یہ جو ہے بیسڈ آن دی فیلئر اور اور آؤٹ کم آف دی فیلئر تو کریٹو ورک کے لیے یہ نہیں کہ آپ نے ٹائم فریم دیا کہ اس کام میں آپ نے جو ہے ایک جو ہے آپ نے کریٹیوٹی دینی ہے ایک نیو پروڈکٹ دینی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اسی ٹائم فریم میں وہ جو ہے امپلائی یا ٹیم وہ اپنا آبجیکٹو اچیو کر لے کیونکہ ایک نئی چیز ہے آرڈر یا روٹین ٹاسک نہیں ہے دیٹس وائی تو اس کو ایک ٹالرنس ہونی چاہیے ٹاپ مینجمنٹ کی کہ ٹو ایکسپٹ جو ہے فیلئر اور امپلائی کو بھی انکریج کریں کہ دے شوڈ ناٹ آفریڈ ٹو فیل سو ڈیئر اسٹوڈنٹ واٹ از ڈفرینس بٹوین ٹریڈیشنل اینڈ لرننگ آرگنائزیشن ٹریڈیشنل آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں بیسیکلی دے آر ورکنگ ان دی اسٹیبل انوائرمنٹ آن دی ادر ہینڈ لرننگ آرگنائزیشن ہوتی ہیں وہ جو چینجنگ انوائرمنٹ میں جیسے آئی ٹی انڈسٹری کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی تو اس میں یہ ہے کہ لرننگ آرگنائزیشن ہے جو ان کی جو ہے سروائیول کے چانس زیادہ ہیں یا وہ زیادہ اپنا جو ہے کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج مارکیٹ میں ریٹین رکھ سکتے ہیں یا سسٹین کر سکتے ہیں تو چینجنگ انوائرمنٹ میں تو لرننگ آرگنائزیشن کا کانسیپٹ ہے اور ٹریڈیشنل میں جو ہے اسٹیبل انوائرمنٹ چاہیں ورٹیکل اسٹرکچر ہوتا ہے ٹریڈیشنل آرگنائزیشن میں جب کہ لرننگ آرگنائزیشن میں اسٹرکچر فلیٹ ہوتا ہے کمیونیکیشن کیونکہ فیسلیٹیٹ کرنی ہوتی ہے نالج کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے نالج شیئرنگ کرنی ہوتی ہے دیٹس وائی جو ہیرارکیکل پوزیشن ہے اس کو چھوڑ کے ایک فلیٹر اور ٹیم ورک کی طرف آیا جاتا ہے ٹاپ ڈاؤن اسٹریٹجی اس میں جو ہے ٹریڈیشنل میں جو ہے جو ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے ریسٹ آن دی جو یا جس کی رسپانسبلٹی ہے وہ ٹاپ مینجمنٹ کی طرف ہوتی ہے اور جو لرننگ آرگنائزیشن میں ایک ایسے ٹیم مل کے تمام امپلائیز کی انپٹ ہوتی ہے تمام ڈپارٹمنٹس کے لوگوں کی تمام مینجمنٹ لیول کے جو مینیجرز ان کی انپٹ لے کے کلیبریٹو اسٹریٹجیز بنائی جاتی ہے ٹریڈیشنل میں ڈیئر اسٹوڈنٹ سینٹرلائز جو ہے ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے اور لرننگ میں ڈی سینٹرلائز ہوتی ہے الاؤ کیا جاتا ہے امپاور کیا جاتا ہے کہ امپلائیز بھی اپنے جو ہے پرابلم کو خود ہی ریزالو کریں اور ڈیسائڈ کریں ریجیڈلی ڈیفائنڈ اینڈ اسپیشلائز ٹاسک اس میں جو ہے ٹاسک ڈیفائن ہوتے ہیں ٹریڈیشنل میں اسپیسیفک ٹاسک پہ کام لوگ کر رہے ہوتے ہیں اسپیسیفک فنکشنل ان کی جو ہے کمپیٹنسیز ہوتی ہیں جب کہ ادھر جو ہے لرننگ آرگنائزیشن میں لوز فلیکسیبل اڈاپٹیو رولز ہوتے ہیں جیسے کہ سیلف مینج ٹیم کا کانسیپٹ ہے اسی طرح جو ہے ٹریڈیشنل میں کلچر ریجڈ ہوتا ہے جیسے بیوروکریٹک کلچر ہے اور جو لرننگ آرگنائزیشن ہوتی ہے وہ بیسیکلی انوویٹ کرتی ہیں وہ چینج لے کے آتی ہیں آرگنائزیشن کے اندر کنٹینیوس لرننگ ہوتی ہے کنٹینیوس چینج کی طرف جاتی ہیں وہ لرننگ آرگنائزیشن وہ کچھ نیا کرتی ہیں سیکھتی ہیں اپنے اسٹرکچر اسٹریٹجی میں چینج کرتی ہیں دیٹس وائی دے دے ہیو اڈاپٹو کلچر جو فٹ کریٹ کرے اسٹریٹجی اور انوائرمنٹ اور کلچر کے درمیان اور دے آر رسپانسو ٹو چینج ٹریڈیشنل جو ہوتی ہیں وہ جو ہے جب چینج آئے گی 
تو اس کو دیکھتے ہیں اس کے اکارڈنگلی ریئیکٹ کرتے ہیں یا رسپانس کرتے ہیں رسپانس کرتے ہیں جب کہ لرننگ آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں پرو ایکٹیو ہوتی ہیں انیشیٹو لیتی ہیں وہ انکریج کرتی ہیں چینج لے کے آتی ہیں نیو پروڈکٹ انوویشن کرتی ہیں اور وہ بیسیکلی انڈسٹری کے جو ہے ڈائنامک سیٹ کرتی ہیں انڈسٹری کے اسٹینڈرڈ سیٹ کرتی ہیں اور وہ انکریج کرتی ہیں چینج کو اور وہ پرو ایکٹیو ہوتی ہیں یہ نہیں کہ کوئی کوئی مارکیٹ میں شفٹ آیا یا انوائرمنٹ میں آیا اس کے اکارڈنگلی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا بلکہ وہ پرو ایکٹیو ہوتی ہیں وہ چینج لے کے آتی ہیں فارمل سسٹم ہوتا ہے ٹریڈیشنل میں آف کمیونیکیشن جیسے کہ ہرارکی کا لے بیوروکریٹک کلچر ہے تو فارمل ہرارکیز ہوتی ہیں کمیونیکیشن جو اس ہرارکی کے تھرو ہوتی ہے جبکہ لرننگ آرگنائزیشن میں ڈیئر اسٹوڈنٹ اوپن ایکسچینجز ہوتی ہیں ود آؤٹ فلٹر کمیونیکیشن جو ہے فریلی کر سکتے ہیں فلیٹر آرگنائزیشن ہوتی ہیں ٹیم ورک ہوتا ہے تو لیس ہرارکی ہوتی ہے دیٹس ہے اوپن ایکسچینجز اور کمیونیکیشن ہوتی ہے اوپن ڈور جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کمیونیکیشن پالیسی ہوتی ہے لرننگ آرگنائزیشن میں سو ڈیئر اسٹوڈنٹ لیڈر کیا کرتا ہے لرننگ آرگنائزیشن کا اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے ٹو کریٹ اے لرننگ آرگنائزیشن اس میں اس کا کام ہے کہ انکریج کرے کریٹو تھنکنگ کو کلائمیٹ جو ہے ایکسپیریمنٹیشن کا کریٹ کرے انسینٹو پرووائڈ کرے کہ جو لرننگ اور انوویشن کریں گے ان کو انکریج کیا جائے انسینٹو دیا جائے اسی طرح سسٹمیٹک تھنکنگ کو انکریج کیا جائے اور اسی طرح ٹیم کلچر کو پروموٹ کیا جائے اور انڈیویژل لرننگ کو بھی پروموٹ کیا جائے اور اسی طرح ہیو اے سسٹم ٹو چینل اینڈ نرچر کریٹو آئیڈیاز اینڈ انوویشنز اس طرح کا ایک اسٹرکچر بنائیں جس میں کہ تمام لوگ اپنے آئیڈیاز شیئر کریں انوویٹو آئیڈیاز شیئر کریں اور انوویشن کریں اسی طرح شیئرڈ ویژن فار لرننگ اوور آل امپلائز کو پتا ہو کہ ہم نے وی ہیو ٹو لرن وی ہیو ٹو اڈاپٹ وی ہیو ٹو اپ گریڈ آر اسکلس براڈ اینڈ امپلائز فریم آف ریفرنس کریٹ انوائرمنٹ دیٹ الاؤز لرننگ فرام مسٹیکس سو دیز آر دی امپورٹنٹ اسٹیپس دا لیڈر کین ٹیک ٹو پروموٹ لرننگ آرگنائزیشن تو ڈیئر اسٹوڈنٹ دیز آر دی فیو ڈسکشن کوشچن واٹ از ڈفرینس بٹوین کوپریٹو اینڈ اڈاپٹو کلچر ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے اس کو کوپریٹو اور اڈاپٹو کلچر کو واٹ از ملٹی کلچرزم اینڈ ہاؤ اٹ کین افیکٹ ورک انوائرمنٹ ڈسکشن کوشچن تھری از ڈیفائن دی رول آف کوڈ آف کنڈکٹ ان ڈٹرمنگ ایتھیکل بہیویئر کہ ایتھیکل بہیویئر کتنا امپورٹنٹ ہے لیڈر کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ کی کیا ویلیو ہے فیئر پریکٹسز اینڈ جسٹ پریکٹسز اور ٹرانسپیرنٹ پریکٹسز کے لیے واٹ آر آبسٹیکل ان آبٹیننگ ڈائیورسٹی آبجیکٹیز ہم نے ڈسکس کیا ڈیٹیل سے آرگنائزیشن کے کیا آبسٹیکلس ہو سکتے ہیں پرسنل کیا ہیں اور اس طرح کے جو ہیں کیا آبسٹیکلس ہیں ٹوورڈس دی آبٹیننگ ڈائیورسٹی آبجیکٹیز اور کیا بینیفٹ ہیں ورک فورس ڈائیورسٹی کے تو ڈیئر اسٹوڈنٹ ورک فورس ڈائیورسٹی کی وجہ سے کریٹو جو ہے ورک ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے لوگ جب آپس میں کام کرتے ہیں تو انوویٹو آئیڈیاز آتے ہیں اور جو ہے پروڈکٹیوٹی انکریز کرتی ہے اور آن دی بیسز آف کیپیبلٹیز اور جو ہے اسکل کے بیسز پہ لوگوں کو جو ہے ورک فورس میں انکلوڈ کیا جاتا ہے دیٹس وائی اگر اچھے طریقے سے ورک فورس کو مینج کیا جائے ڈائیورٹس ورک فورس کو تو اس کے بینیفٹ جو ہیں بڑے ہی سگنیفیکنٹ ہوتے ہیں آرگنائزیشن کے لیے ایکسپلین دی کنسیپٹ آف لرننگ آرگنائزیشن ہم نے بات کی لرننگ آرگنائزیشن کی ڈیئر اسٹوڈنٹ کی لرننگ آرگنائزیشن ہوتی ہیں وہ کنٹینیوس اڈاپٹ کرتی ہیں کنٹینیوس چینج لاتی ہیں وہ کنٹینیوس لرن کرتی ہیں کنٹینیوس انوویٹ کرتی ہیں اور واٹ از دی رول آف لیڈرشپ ان لرننگ آرگنائزیشن لیڈر کا ڈیئر اسٹوڈنٹ بڑا امپورٹنٹ رول ہے ان کریٹنگ لرننگ آرگنائزیشن اس کے لیے اس نے انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے اس نے پروموٹ کرنا ہوتا ہے امپاور کرنا ہوتا ہے امپلائز کو ان کی کریٹیوٹی کو ان کی جو ہے لرننگ کو انکریج کرنا ہوتا ہے اور اسی طرح ان کو ریسورسز پرووائڈ کرنے ہوتے ہیں تو دیٹس وائی لیڈرشپ کی سپورٹ بہت ضروری ہے ٹاپ مینجمنٹ کی ٹو کریٹ اے لرننگ آرگنائزیشن تو اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا ٹریڈیشنل اینڈ لرننگ آرگنائزیشن کے کانسیپٹ کو ڈیئر اسٹوڈنٹ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ آج کے لیکچر میں ہم نے ڈیٹیل سے کلچر کے اوپر بات کی ہم نے ہاف اسٹیٹ ماڈل کی بات کی ٹو انڈرسٹینڈ دی گلوبل کلچرل ویلیوز اینڈ ڈفرینسز کی اس کے بعد ہم نے ڈائیورسٹی کے اوپر ڈیٹیل سے ڈسکس کیا اور ہم نے ڈسکس کیا کہ لیڈر کا کیا رول ہے ان کریٹنگ اے ڈائیورس کلچر ایٹ دی اینڈ وی ڈسکس اباؤٹ دی لرننگ آرگنائزیشن لرننگ آرگنائزیشن کے کنسیپٹ کے اوپر ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تو ڈیئر اسٹوڈنٹ آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھیے گا تھینک یو اینڈ اللہ حافظ